আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সবাইকে হচ্ছে আজকের মহা গাইডলাইনে হচ্ছে স্বাগতম আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো অনেক সুস্থ আছো সো এইচএসসি চব্বিশ ব্যাচ তোমাদের মধ্যে এই মুহূর্তে হচ্ছে একটা প্রশ্ন যেটা অলরেডি আসলে দুই তিন দিন আগে আসলে আমরা শুনেছি তো এটা নিয়ে এখনও তোমরা আসলে একটু কনফিউজড যে এইচএসসি কি আসলেই এপ্রিলে হবে হইলে কিভাবে পড়া উচিত বা অনেকেই আছো যে হঠাৎ করে এই ঘোষণার পর হচ্ছে একটু নড়ে চড়ে বসছো যে ভাই এতদিন পড়া হয় নাই তাহলে কিভাবে হচ্ছে পড়া আগাবো বা কি করব না করব এই সব কিছু নিয়ে হচ্ছে আজকে আমাদের এই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবা তার আগে একটু আমাকে জানাও যে আসলে হচ্ছে যেহেতু এটা লাইভ ভিডিও আমাদের সাউন্ড ঠিক আছে কিনা সব কিছু ঠিক আছে কিনা এটা একটু আমাকে কষ্ট করে হচ্ছে জানাও সবকিছু ঠিক আছে কিনা আমি একটু নিজেও চেক করি তোমরা আমাকে একটু জানাও দেন আমি হচ্ছে শুরু করতেছি ওকে তাহলে তোমরা একটু ভিডিওটা শেয়ার করে ফেলো প্রথম কাজ হচ্ছে একটু ভিডিওটা কষ্ট করে শেয়ার করা যার যত ফ্রেন্ড আছে একটু ফ্রেন্ডের সাথে হচ্ছে শেয়ার করা ঠিক আছে একটু শেয়ার করে ফেলা আমি একটু শেয়ার করি দেখো শেয়ার করলে কে আর বাড়ে হুম তাহলে একটু শেয়ার করে ফেলো ওকে সবাই একটু চলে আসো এবং এই মুহূর্তে যারা যারা হচ্ছে ভিডিওটা লাইভে দেখতেছো একটু কষ্ট করে হচ্ছে বন্ধু বান্ধবদেরকে হচ্ছে মেনশন করো তাদেরকে একটু নিয়ে আসো কারণ এই লাইফটা আমাদের নয়টায় শুরু করার কথা আমরা নয়টা ছয় সাথে শুরু করছি সমস্যা নেই বাট এটা গুরুত্বপূর্ণ আমি তোমাদের সময় নষ্ট করব না আমি কখনোই কোনো ক্লাসে কোনো কিছুতে ইচ্ছা করে তোমাদের কখনোই টাইম ওয়েস্ট করতে পছন্দ করি না আমরা খুব সুন্দর করে গুছানো একটা গাইডলাইন দিব তোমাদেরকে এটা আমি আসলে আগেও বলছি তারপরও আজকে মনে হয়েছে যে বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে হচ্ছে এই গাইডলাইনটা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো একটু শেয়ার করো যার যত ফ্রেন্ড আছে ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করো বিভিন্ন এডুকেশনাল গ্রুপগুলোতে শেয়ার করো তারপরে হচ্ছে তোমাদের যার যত মনে করো যে কি বলে যার যত মনে করো হচ্ছে ফ্রেন্ড আছে একটু ফ্রেন্ডের সাথে হচ্ছে শেয়ার করে ফেলো মানে একটু যত শেয়ার করবা মানে তত আসলে বন্ধু বান্ধবরা জানবে কারণ এইচএসসি সবাই দিবা দিন শেষে আসলে মিলে 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 আসলে একটু প্রিপারেশন নেওয়াটা বেটার বুঝছো একা একা গাইডলাইন দেখে আসলে লাভটা কি আশেপাশের বন্ধু বান্ধব সবাইকে মিলে হচ্ছে গাইডলাইনটা দেখো এটা সবার জন্যই ভালো হবে কারণ দিন শেষে আসলে সবাই মিলে ভালো রেজাল্ট করলে আসলে ভালো লাগে বেশি বুঝছো তো একটু শেয়ার করে ফেলো তোমার ফ্রেন্ডের সাথে তোমাদের যার যার ফেসবুক টাইমলাইনে একটু শেয়ার করো তাহলে একটু বন্ধু বান্ধবরাও দেখলো ওদেরকে মেনশন করে নিয়ে আসো তোমাদের যদি পড়াশোনার জন্য যদি কোনো টেলিগ্রাম চ্যানেল থাকে সেখানেও একটু শেয়ার করতে পারো ঠিক আছে আমরা একটু আমাদের শেয়ার করেই আমরা শুরু করতেছি হ্যাঁ আমরা যেহেতু এটা আমাদের একটা নর্মাল লাইভ মানে গাইডলাইন তো আমরা এখানে একটু কষ্ট করে তোমাদেরকে আমরা বেশ কিছু মানে কাজ করব তোমাদেরকে তার আগে একটু ওকে ওকে তাহলে আমি একটু আমার ইউটিউবে হচ্ছে লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম সো দেখছো আমি কিন্তু ফোনটা হাতে নিয়ে সুন্দর করে হচ্ছে আমাদের যত কিছু আছে সব জায়গাতে শেয়ার করতেছি তোমরা একটু কষ্ট করে শেয়ার করো তাহলে আমার মনে হয় যে জিনিসটা ভালো হবে হ্যাঁ একটু ভালো হবে তাহলে সবাই লাইভে চলে আসতে পারবা ক্লাসটা দেখলে দেখলে ভালো লাগবে ঠিক আছে এটা একটা সুন্দর গাইডলাইন কারণ এখন থেকে তোমাদের একটু পড়াটাকে গুছাইতে হবে নিজেদের মতো করে গুছাইতে হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে এই মুহূর্তে বেশ ঠিক আছে তাহলে আমরা শেয়ার করে ফেলছি সো তোমরা একটু মেনশন করো যত ফ্রেন্ড আছে ফ্রেন্ডের সাথে হচ্ছে শেয়ার করো ঠিক আছে আমি বারবার একটু বলতেছি শেয়ার করলে কে আর বারে আর তোমাদের জন্য কিন্তু আমি এমনিতেই অনেক কাজ করি তাই না তোমাদের জৈব রসায়নের যে সেকেন্ড শট সেটা কিন্তু আমরা ইউটিউবে আপলোড দিয়ে দিছি তোমরা এখনো পাও নাই কারণ এটা এখন প্রাইভেট করা আছে কারণ একটু ওই ভিডিওটা ইউটিউবে আপলোড দেওয়ার পর একটু সমস্যা হয়েছে ইউটিউব থেকে আমাকে বলছে যে একটু ভিডিওটা চোদ্দো পনেরো ঘন্টা মানে একটু বড় ভিডিও হয়ে গেছে তো বলছে যে একটু কিছু ছয় সাত ঘন্টা ভিডিওটা আগে একটু প্রাইভেট করে রাখার জন্য দেন কোনো প্রবলেম না হলে এটাকে পাবলিক করতে বলছে সো আজকে রাত্রি ইনশাল্লাহ আমরা হচ্ছে ওটাকে পাবলিক করে দিব তখন তোমরা দেখতে পারবা সো আমাদের জৈব রসায়ন কিন্তু সেকেন্ড শট অলরেডি ইউটিউবে চলে আসছে হিসাবে আজকে রাত্রে পাবলিক করে দিব দেখে ফেলবা তোমাদের জন্য কিন্তু আমরা ফ্রিতে অনেক কিছুই করি ঠিক আছে আমাদের কোর্সও আছে কোর্সে আমরা আরও প্রিমিয়াম সার্ভিস দিই বাট ফ্রিতেও কিন্তু আল্লাহ রহমতে আমরা ধরো একশো পার্সেন্টের মধ্যে ধরো আশি পার্সেন্ট তো দিয়েই দেয় ফ্রিতে আমাদের ফ্রি জিনিসটাও কিন্তু অনেক প্রিমিয়াম পেট কোর্সটা আরও বেশি প্রিমিয়াম আর কি জাস্ট এইটুকুই পার্থক্য পেট কোর্সে হচ্ছে আরও অনেক কিছু প্রিমিয়াম সুযোগ সুবিধা থাকে যাই হোক কিন্তু ফ্রিতে অনেক কিছুই করি সো একটু শেয়ার করো বন্ধুদের সাথে কারণ এটা একটু সবার উপকার হবে এটা অ্যাকচুয়ালি আমার কোনো লাভ না লাভটা তোমাদের ঠিক আছে তোমরা অনেকবার আমাকে মেসেজ দিস পেজে মেসেজ
ভ্যারিয়েন্টটা তুমি মিস করলা তাহলে সেটা আগামী কাল আগামী কাল আমাদের ডিএমসি স্টেশন এটা হচ্ছে আমাদের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেল ডিএমসি স্টেশন তো আগামী কাল আমাদের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেল ডিএমসি স্টেশনে হচ্ছে আমরা এটাকে আপলোড করব ঠিক আছে তাহলে আমাদের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলও হচ্ছে তোমরা পেয়ে যাবা ডিএমসি স্টেশন ইউটিউব চ্যানেলও ঠিক আছে আগামী কাল পাবো আর কি এটা ঠিক আছে তো তাহলে কে কোন জায়গা থেকে হচ্ছে লাইফটা দেখতেছো একটু কমেন্টে জানাও আমরা এক দুই মিনিট জাস্ট একটু দেখি দেন আমরা হচ্ছে শুরু করতেছি ঠিক আছে কি করা দরকার কি করা দরকার না সেটা আমরা মানে একবারে জেনুইন ফ্র্যাঙ্কলি আসলে তোমাদের জন্য যেটা উপকার হবে আমরা ঠিক সেইভাবেই হচ্ছে জিনিসটা তোমাদেরকে বলার চেষ্টা করব ঠিক আছে ঠিক তোমাদের যতটুকু উপকার হয় ঠিক আছে তাহলে এই মুহূর্তে কে কোন জায়গা থেকে কে কোন কলেজ থেকে হচ্ছে লাইফ দেখতেছো কলেজ বলতে কে কোন কলেজের স্টুডেন্ট কে কোন জায়গা থেকে হচ্ছে লাইভে দেখতেছি একটু আমাদেরকে জানাও সবার কমেন্ট হয়তো পড়া সম্ভব না তারপর অনেক সময় লাইভে কমেন্ট পড়লে তোমরা খুশি হও যেটা আমি এই সমস্ত লাইভে করার চেষ্টা করি ঠিক আছে কষ্ট করে আসছো দেখি এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কে কে আছে একটু দেখি আর যারা যারা শেয়ার করেছো একটু কষ্ট করে ডান ডান লেখো ঠিক আছে তাহলে বুঝতে পারবো যে তোমরা আমাদের কথাবার্তা শুনো যারা কথা শুনে ওদেরকে খুব ভালো লাগে যে কথা শুনে অনেক ভালো ঠিক আছে ওকে তো সুমাইয়া আক্তার মেনশন করেছে তালহা নাগাবান জি শুরু করেন হ্যাঁ অবশ্যই আমরা এখনই শুরু করব রাশিদুর রহমান তাওহিদ বেশ কয়েকজনকে মেনশন করেছ তাওহিদ মোহাম্মদ মেহেদি হাসান মাহি মোহাম্মদ মাহির ফয়সাল তানভীর আচ্ছা আমি তোমাদের যদি ডাক নামটা পড়ি হ্যাঁ রাব্বি বিজয় সায়ান সুমাইয়া আদনান মোক্তার সুপ্ত তমা জাহিদ মুয়াজ ময়মনসিং থেকে মুয়াজ আহমেদ ময়মনসিংহ শিক্ষানগরী থেকে জাহিদ হলো চাঁদপুর থেকে মোকসাদ হক হলো দিনাজপুর থেকে রানা হলো জয়পুরহাট থেকে বলছো আতিকুর রহমান হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম বিজয় সাহা ঢাকা থেকে সায়াদ আতুন সৈয়দপুর নীলফামারি থেকে লায়ন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ আচ্ছা ঠিক আছে আমানুল্লাহ আমান বরিশাল থেকে বরিশাল গভর্নমেন্ট কলেজ মোর্শেদ আলম হৃদয় কুমিল্লা থেকে নাফিস ইসলাম নিহান ভাইয়া সিরাজগঞ্জ গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে আচ্ছা নিহানকে আমি চিনি ও আমাদের কোর্সেও আছে ওকে ওর নামটা আমার মনে আছে সাদিয়া খান রূপা পাঁচলাইশ এস এম নাচির উদ্দিন সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজ চট্টগ্রাম থেকে ওকে শাহাজাদি আচ্ছা শাহাজাদিকেও চিনি আমি দুই তিন দিন থেকেই একটা কমেন্ট করতেছি আপনি পড়েন না আচ্ছা এই যে পড়ছি আজমা আজ আজমল হোসেন আলিফ এই তো তোমার নামটা নিয়ে ফেলছি ওকে সিয়াম শামসুর নাহার সরনা টাঙ্গাইল থেকে তামিম এইচ নীরব ওকে ভাইয়া কোন ট্রেনে উঠলে ডিএমসি স্টেশনে যাওয়া যাবে কমলাপুর কমলাপুর স্টেশনে উঠবা উঠে সেখান থেকে হচ্ছে তারপরে কমলাপুরে নামবা নামার পর সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলের একটা রিক্সা নিবা এ তো তুমি ডিএমসি স্টেশনে চলে আসবা তালহা ন্যাগাবেন এনডিসি চব্বিশ ব্যাচ তোহা হ্যাঁ তোহাকেও চিনি রামপুরা ঢাকা হ্যাঁ আমাদের কোর্সে আছো চিনি যারা যারা আমাদের কোর্সে আছো ওদেরকে আমি একটু ভালো চিনি মানে বেটার চিনি স্বাভাবিক ওদের সাথে বেশি বেশি ক্লাস হয় প্রত্যেক দিনই ক্লাস হয় অলমোস্ট আমাদের প্রত্যেকটা কোর্সে ওদেরকে একটু বেশি ভালো চিনি বাট এমনি সবাইকে আমি চিনার চেষ্টা করি ঠিক আছে ওকে তো খুব ভালো কথা তাহলে মোটামুটি আমি দেখলাম চলো তাহলে এবার আমরা একটু শুরু করি হ্যাঁ অনেক মানুষ চলে আসছে মেনশন করো শেয়ার করো বন্ধুদেরকে আচ্ছা আর এটা তাহলে যারা ফুল দেখতে পারবা না ভিডিওটা কোনো কারণে যদি ফুল লাইভে দেখতে না পারো এটা আগামীকাল আমাদের ডিএমসি স্টেশন হচ্ছে অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল এই ডিএমসি স্টেশন ইউটিউব চ্যানেল লেখে সার্চ দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এই ইউটিউব চ্যানেলে হচ্ছে আমরা এই লাইভের ভিডিওটা দিয়ে দিব তোমাদেরকে আচ্ছা এখন আসো তাহলে তোমাদেরকে হচ্ছে আমি একবারে জেনুইনলি বলি কি করা উচিত আচ্ছা প্রথমে আমি তোমাদেরকে মানে এইচএসসি পরীক্ষা কি এপ্রিলে হবে কি হবে না এটা আমি একটু পরে আসতেছি তার আগে একটা কথা বলি তোমাদের এখন দেখো একটা জিনিস তো সত্যি কথা এটা তো তোমরা সবাই মানো যে পরীক্ষা হবে এটা হয় এখন এপ্রিলে হবে হয় মেতে হবে জুনে হবে আগস্টে হবে কথার কথা পরীক্ষা তো হবে তাহলে যেহেতু পরীক্ষা হবে তো তোমাদেরকে কি করতে হবে অবশ্যই পড়তে হবে পড়া ছাড়া তো কোনো উপায় নাই আর তো কোনো বিকল্প রাস্তা নাই সো পড়তে হবে তাহলে যেহেতু তোমাদেরকে পড়তে হবে তাহলে তুমি একটু চিন্তা করো যে পড়তে হবে তাহলে এই জিনিসটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য তোমাদের কি দরকার তোমাদের মধ্যে এখন একটা ডিসিপ্লিন দরকার তোমাদের মধ্যে এখন একটা প্রেশার দরকার ঠিক আছে কারণ দেখো সব স্টুডেন্টই জানে আমাকে পড়তে হবে মানে পরীক্ষা হয়ে যাবে সামনে আমাকে পড়তে হবে এটা সবাই জানে কোনো স্টুডেন্ট জানে না যে তারা পড়তে হবে না এরকম নাই তাহলে এই জিনিসটায় কারো কোনো প্রবলেম নাই আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি না আমি বুঝতেছি যে আমাকে পড়তে হবে বা অমুক জিনিসগুলো পরিশ্রম করতে হবে কিন্তু কেন জানি সেই পরিশ্রমটা আসতেছে না এটা না আসার পিছন
ठीक मतो जावा लगे ना आस्ते किन्तु अनेक कॉलेज आसे ना के लो खूब एक टा समस्या है ना अब आप किचु कॉलेज आसे जावा शर्बत पर होता है अनेक कोरा कोरी करे माने जेते ही हो बे किन्तु पौरा हो ना हो देखा किसे जो तुम्हें अनेक जानी करे अनेक दूर जाए कॉलेज या क्लास करते सो शिक्त है तो ये रोकम ना होते ना ये जो ना अमी प्रथम ही एक टक वाता बोले दे तो मादर एकों दौर कर होते एक टक डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करता होगे डिसिप्लिन्ड लाइफ प्लस एक टक प्रेशर रहता है तो होगे ये टक जो तू ही बोली ना क्या नो ये टक बात तो कथा स्टूडेंट टा चापे ना थकले पौरा ना ये टक तुम राव जानो तो माध्यम ऊपर अनेक ही आच्छे किन्तु चाप नहीं, चाप नहीं बोलते की बुझा चाहिए देखो, किचु कॉलेज आसे, कॉलेज जब पूरी खा गुला देखा जाए जब नागे लोग कॉलेज जब कुनो समस्या है ना, देखा जाए शेष अमस्त स्टूडेंट जब देखा जाए बांशा चाप टा था के ना, कॉलेज जब नागे लोग कुनो किसू बोले ना कॉलेज � दोष्ट एक औरा बंद तो घुमाए थे से जाकुशी थाई कोटे से प्रेशन नहीं अब अकिशु कॉलेज जैसे जाता है तेरे ऊपर चाप देगे तो पौराशन नहीं है कुनो चाप देना अने तुम्हाके रेगुलर खेले जाई तो होगे तुम्हारे चेहरा टा देखाई तो होगे अने कॉलेज कोट्री पक्को तुम्हारे चेहरा मध्य मनो है मधुटो तो सब मिले हमसे तुम्हारे पढ़ार ऊपर चाप ना थार कारण डिसिप्लिन लाइफ लीड ना करार कारण हमारे समस्या हो गए एक बार तुम फोन नहीं बस घंटार पर घंटा रिल्स शर्ट्स देखते देखते चले गए सो ये टाकूनो डिसिप्लिन्ड लाइफ ना बाबूशे बाबूशे टिकटॉक देखते सो घंटा पर घंटा ये वो ला बास्तब कथा हाशर की छुनाई स्टूडेंट दर किन्तु ये टिकटॉक यूट्यूब शॉर्ट्स तापर होते हैं फेसबुक रील्स ये वो ला देखे किन्तु अपन प्रचुर टाइम नष्ट होय प्रचुर टाइम न देख भाई बंगे एक घंटा पार होएगा सर हटात कर एक घंटा पार हो तो हमारे मने आश्चर्य है अमी तो इकास कर रहा जो ना फोन हाथे नहीं सिलम अमी यान की कुटते सिक ये जिनिश गुला किन्तु है तो हमारे डिसिप्लिन्ड लाइफ टा नहीं प्रेशन नहीं अच्छा ये धारणे जिनिश गुला थे के बेर हो रहा जो ना आश्चर्य शुद्धि को भर्ती हुए जेता पारो कारण कोर्स से थकला मैं तो वहाँ के टास्क आउट को था बोली अने क्या सच है भैया मैं वेरो कुम टीचर और नाइ कॉलेज वो बड़े कुम भालो बुस्ते से ना मैं फ्री क्लास देखे चला आदि ची फ्री क्लास खूबी भालो जब ना हमारे नैनो बायोलॉजी कोर्स से हमरा पूरा फ्री बायोलॉजी पढ़ा � फ्री क्लास बाउन ना जेको ना जिनिश है प्रॉब्लम होता है तुम्हारे ऊपर कुनो प्रेशन नहीं चाप नहीं तो चाप ना था क्लोज़ जो इस जिनिश टा तुम्हाके हिट करते से कुनो प्रेशन नहीं तुम्ही माने हैं फ्री क्लास शॉप तो आसे यार एक दिन देख ले इटा इला देख ले मैं बॉस हो जावो तो शे देखा टार होता है पूरी खाना है रेगुलर, शेष अमस्त एक टक कोर्स से भर्ती होता है बारो, एक टक कोर्स बोलते, एक एक सब्जेक्ट एक एक टक तुम ही भर्ती होता है बारो, ठीक है सर, इतना हमारे एक टक पर्सनल ओपिनियन था एक आज जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ताहोले तुम ही शेख चोर चोर एक फ्री क्लासेस से जब हम DMC station, YouTube channel is free for you, but biology and chemistry is free class. In this case, biology is free for you, A to Z free for you, Nano biology course, there is a playlist. If you look at this playlist, you don't have a problem with biology. In this case, chemistry is a one-shot class. If you look at chemistry is a one-shot class, you don't have a problem with chemistry is a short syllabus. You don't have a problem with our YouTube channel. In this case, I suggest that if you have a problem with financial problems, एक दूसरा कोर्स से इनरोल करो कारण ताहोले क्यों हो बे तुम एक टा फ्लोर मोड़ दे थक बे टा प्रेशर आर मोड़ दे थक बे कोर्स से देख बे जब टा रूटीन उन्होंने जाई क्लास होए सो तुम्हारे मोड़ दे एक टा चाप थक बे जांच को तो भाई ये ओमुक चैप्टर टा पौरा बे तो लोमुक क्लास टा आमाके आजके कोट्टा हो आरेक तो जिन्हें शिफ्ट तू इम्पोर्टेंट इटा मिक्ट तू बोली तो पौरे अष्टेसी देखो इटा के बोलो तो इटा होते हैं साकी वाल हसन ठीक है सब बोलो साकी वाल हसन की नंबर वन की ऑल राउंडर साकी वाल हसन ने मतो ये रोकों ऑल राउंडर हुई तो होगे अच्छा क्या ना ऑल राउंडर हुई तो होगे इटा तो मदर आरेक टा प्रॉब्लम हमें बोली जे तो मदर प्रॉब्लम गुला फर्स्ट बोली देना में इच्छिती कॉबे होगे शेखन देखे शुरू करो तो मदर आरेक टा ये रोकों प्रॉब्लम होते हैं जे साकी वाला सन देखो बैटिंग जमान पारे बॉलिंग शेरों कोम पारे फील्डिंग अगेन तो ये रोकों कुब भालो पारे बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीन कैटेगरी ते इगेन तो विश्व शेरा धरो 
ঠিক আছে বিশ্ব সেরাদের একজন এখন সমস্যাটা হচ্ছে আমরা আমরা যখন পড়াশোনা করি আমাদের মধ্যে একটা পার্টিকুলারলি প্রবলেম আছে প্রবলেমটা কি ধরো কারো ইঞ্জিনিয়ারিং আমি পড়বো ভাই আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাই খুব ভালো কথা আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাই এই জন্য ভাই আমি বায়োলজি পড়বোই না আমি ম্যাথ একবারে বস হয়ে যাব আমার ম্যাথ হচ্ছে প্রিয় সাবজেক্ট ভাই ম্যাথ হচ্ছে আমি একবারে মানে যত বই আছে ধরো কি বলে অক্ষরপত্র প্রকাশনের বই আছে ম্যাথে তারপরে ধরো আমরা কেতাবুদ্দিন স্যারের বই করতাম বই পড়তাম এসু আহমেদ স্যারের বই পড়তাম ভাই আমি এরকম তিন চারটা বই সব ম্যাথ করে ফেলছি খুবই ভালো কথা আমার কোনো প্রবলেম নাই ম্যাথে ভাই আমি বস কিন্তু কি হয়েছে ভাই আমি বায়োলজি পড়ি না কারণ আমার ভাইয়া বায়োলজি বা আমি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়বো আমি এটা বায়োলজি কেন পড়বো সমস্যাটা হচ্ছে তুমি বায়োলজি যদি না পড়ো তুমি ম্যাথে বস হও কোনো প্রবলেম নাই পরীক্ষা দেখা যাবে বায়োলজিতে পাইছো এ মাইনাস বি পায়ে বসে আসো তোমার আলটিমেটলি রেজাল্ট এ প্লাস আসে নাই তুমি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পরীক্ষা দিতে পারতেসো না আবার অনেকে আছে মেডিকেলে পড়বো ভাই আমার স্বপ্ন হচ্ছে মেডিকেল আমি ঘুমাইতে উঠতে সাদা প্রণের স্বপ্ন দেখি খুবই ভালো কথা আমি ভাই ম্যাথটা পড়তে ইচ্ছে ভালো লাগে না বা আমার ফিজিক্স ভালোই লাগে না আমি এই জন্য ফিজিক্সটা পড়ি না আমি খেলে বায়োলজি পড়ি কেমিস্ট্রি পড়ি ম্যাথ করি না ফিজিক্স পড়ি না পরীক্ষা শেষে কী দেখা যাবে ম্যাথ বা ফিজিক্সে হচ্ছে কম পায় এ প্লাস পাচ্ছ না মেডিকেল অ্যাডমিশনে তোমার অলরেডি আগে থেকে দশ মার্কস মনে করো মাইনাস হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমার কথাটা কি বুঝতে পারতেছো এই জিনিসগুলো স্টুডেন্টের মধ্যে থাকে মানে তোমাদের আসলে লজিক্যাল চিন্তার থেকে তোমাদের হচ্ছে আবেগীয় চিন্তাটা একটু বেশি ঠিক আছে অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু আছো আমি জানি যে তোমাদের সাথে মিলে যাবে এই কথাগুলো সো সাকিব আল হাসানের ছবি দিয়ে মেয়েটি বুঝাতে চাচ্ছি যে ওর মতো আমাদেরকে কি হইতে হবে অলরাউন্ডার হইতে হবে সব সাবজেক্টই সমানভাবে দক্ষ হইতে হবে সমানভাবে না হোক একটু উনিশ বিশ হইতে পারে কিন্তু একটা ন্যূনতম একটা লেভেল মেনটেন করতে হবে যাতে তুমি যে কোনো ভাবে যে কোনো প্রশ্নে পরীক্ষা দিলে তুমি যাতে অন্তত বায়োলজিতে আসি পাও যে কোনো প্রশ্নে পরীক্ষা দিলে তুমি যাতে অন্তত ম্যাথে আসি পাও যে কোনো প্রশ্নে পরীক্ষা দিলে তুমি যাতে ফিজিক্স অন্তত আসি পাও কেমিস্ট্রিতে অন্তত আসি পাও এই সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো বিশেষ করে যেহেতু তোমরা সায়েন্সের স্টুডেন্টের জন্য আমরা পড়াই বা বেশি আসলে বলি এটা শুধু সায়েন্স না যদি কেউ কমার্স বা আর্টসের স্টুডেন্ট হোক সবার জন্যই সেম যে তোমাদের মেইন যে সাবজেক্টগুলো মেইন সাবজেক্টগুলোতে সবগুলাতেই অলরাউন্ডার হইতে হবে যাতে ন্যূনতম একটা লেভেল থাকে যে হ্যাঁ আমি বায়োলজিতে পরীক্ষা দিলেও আসি পাবো ম্যাথেও আসি পাবো ফিজিক্সও আসি পাবো কেমিস্ট্রিতে আসি পাবো আইসিটিতেও আসি পাবো বাংলা ইংলিশেও মোটামুটি আমি আসি পাবো এরকম একটা লেভেলে তোমাদেরকে যাইতে হবে এই লেভেলে যাওয়ার পর হ্যাঁ তারপরে তোমার এখন একটু ম্যাথ আলাদা ভালো লাগা কাজ করে তুমি ম্যাথে হচ্ছে এখন আরও বস হয়ে গেল বাট তুমি ম্যাথে পাবো একশো বায়োলজিতে পাবো আশি কোনো সমস্যা নেই বায়োলজিতে আশি পাইলে ম্যাথে একশো পাইলেও চলবে বা তুমি বায়োলজিতে পাইলে হচ্ছে একশো ম্যাথে পাইলে আশি তাও হবে কিন্তু আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে আমরা কোন একটা সাবজেক্ট বেশি গুরুত্ব দিই বেশি পয়সি পড়ি আর আরেকটা সাবজেক্ট আমরা ধরিই না না ধরতে ধরতে ওই সাবজেক্টটা খারাপ করে ফেলি শেষে ওই সাবজেক্টের জন্য আমাদের এইচএসসি থেকে শুরু করে সব কিছু অ্যাডমিশনে বিশাল ধাক্কা খাওয়া লাগে সেরকম ভুল করা যাবে না ঠিক আছে সো অলরাউন্ডার হয়ে তবে মিনিমাম একটা লেভেল আশি পর্যন্ত তোমাদেরকে মেনটেন করতে হবে দেন তুমি যত পারো যেমন আমি আমার একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই আমি যখন এনডিসিতে পড়তাম আমি নটরডাম কলেজের স্টুডেন্ট ছিলাম দুই হাজার ষোলো ব্যাচ এইচএসএডিসি দুই হাজার ষোলো সালে আমার মেডিকেল সেশন হচ্ছে ষোলো সতেরো সেশন আর কি তো আমি যখন ষোলো সালে যখন মেডিকেল মানে পরীক্ষা দিই বা সরি মানে এইচএসসি দিয়ে আগে তার কথা বলি আমি হচ্ছে এইচএসসিতে ম্যাথে পাইছিলাম হচ্ছে দুইশো দুশোতে দুশোই পাইছিলাম আল্লাহ রহমতে কেমিস্ট্রিতে পাইছিলাম এরকম একশো একানব্বই বিরানব্বই এক্সাক্টলি মনে নাই ম্যাথেরটা দুশো পাইছে এই জন্য মনে আছে আর কি বায়োলজিতে পাইছে এরকম একশো বিরানব্বই তিরানব্বই ফিজিক্সও এরকম একশো নব্বই একানব্বই দুশোর মধ্যে ঠিক আছে আমি যখন কলেজে পড়তাম কলেজ আলার মতো হচ্ছে আমার বায়োলজিতে এ প্লাস থাকতো ফিজিক্সে আমি টেস্টে হাইস্ট পাইছিলাম আমাদের সেকশনের মধ্যে কলেজে কেমিস্ট্রি তো এরকম এ প্লাস থাকতো ম্যাথ আল্লাহর মতো আমার এ প্লাস থাকতো মানে আমি বুঝাইতে চাচ্ছি যে দেখো আমি যখন পড়াশোনা করছি আমি কিন্তু সবগুলো একটা ন্যূনতম লেভেল মেনটেন করছি আমি যেমন ম্যাথের ইন্টিগ্রেশন যেমন মিলাইতে পারতাম তেমনিভাবে জৈব রসায়নের বিক্রিয়া পারতাম ঠিক তেমনিভাবে হচ্ছে বায়োলজির চলন অঙ্গ চালনা বা তোমার ধরো সমন্বয় নিয়ন্ত্রণটা এরকম পারতাম ঠিক তেমনিভাবে হচ্ছে ফিজিক্সের ধরো তুমি আমাকে যদি হঠাৎ করে পর্যাবৃত্ত গতির ম্যাথ দাও বা আমাকে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের কোনো ম্যাথ ধরা দাও সেগুলো আমি পারতাম সো আমি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি চারটাই ভালো পারার কারণে আমি দেখো আল্লাহ রহমত হচ্ছে মেডিকেলের টপ একশোতে ছিলাম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে টপ একশোতে ছিলাম ডিউতে টপ একশোতে ছিলাম মানে একবারে প্রথম দিকে তুমি টপ একশো বাদই দাও তুমি খালি চিন্তা করো যে আমি ডিউতে এ 
আমাকে যে কোনো সাবজেক্টে পরীক্ষা দিয়ে তুমি আটকাইতে পারতো না মানে এরকম আমার একটা পারফরম্যান্স ছিল কলেজে সেটা কিন্তু আমার আলটিমেটলি অ্যাডমিশনে কাজে লাগছে সবগুলাতেই ট্রিপলেট বলে না যে ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিকেল ভার্সিটি তিনটাতে চান্স পেলে কি ট্রিপলেট আমি কিন্তু ট্রিপলেটেই চান্স পেয়ে আসছে আল্লাহর মতে ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমি কিভাবে অ্যাচিভ করছি অলরাউন্ডার হইতে হবে বুঝছো বস হইলে সমস্যাটা কি যে কিছু স্টুডেন্ট কিছু জিনিসকে অনেক বেশি সিরিয়াসলি নিয়ে ফেলে নিলে অন্যগুলো হচ্ছে পিছনে চলে যায় সো তোমরা এটা একটু মাথায় রাখবা যার এরকম ফ্যাসিনেশন আছে ফিজিক্সের প্রতি থাকতে পারে এটা খুবই ভালো খুবই ভালো আমি এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করি কিন্তু তুমি সারাদিন ফিজিক্স পড়বা তুমি কেমিস্ট্রি পড়বাই না তুমি ম্যাথ করবাই না কেমিস্ট্রিতে তুমি ন্যূনতম তোমার বেসিক নাই তুমি জৈব রসায়ন পুরো স্কিপ করছো আর ওইদিকে ফিজিক্সে তুমি জাহাজ হয়ে বসে আসো তুমি কিন্তু ভাই ধরা খাবা এইচএসসি তো একটা বাজে লেভেলে ধরা খাবা অ্যাডমিশনও কিন্তু খুব বড় লেভেলের ধরা খাবা এটা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি এই জন্যই ভুলগুলো করা যাবে না ওর মতো অলরাউন্ডার হইতে হবে ঠিক আছে শুধু মনে করো কার কথা বলবো নাইম শেখের মতো শুধু ব্যাটিং করলে মানে ব্যাটিং পারলে হবে না সাকিব আল হাসানের মতো ব্যাটিং বলিং ফিল্ডিং সব ডিপার্টমেন্টে দক্ষ হইতে হবে একটা ভালো লেভেলে যাইতে হবে তাইলে তুমি অ্যাডমিশন প্লাস এইচএসসি ভালো করবা কারণ একটা অপ্রিয় সত্য কথাই বলি এটা সবাই তোমার আমরা আমার সাথে একমত হবা আমরা আসলে দিন শেষে কি তুমি যতই বস হ ধরো তুমি কোনো কারণে এইচএসসি খারাপ করলো তুমি বায়োলজি পড়ো নাই ফিজিক্স তুমি খুবই ভালো পারো বা তুমি বায়োলজি খারাপ করে ফেলছো এমন খারাপ করছো যে তোমার আলটিমেটলি প্লাসে আসে নাই হইতেই তো পারে বা তুমি ম্যাথ খারাপ করে ফেলছো তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং এর পরীক্ষা দিতে পারলা না বা ধরো তুমি মেডিকেলের পরীক্ষা দিলে বাট মেডিকেল অনেক মার্কস কেটে ফেললো তুমি আলটিমেটলি চান্স পাইলে না বিশ্বাস করো তুমি যতই পড়ো মানুষ কেউ তোমাকে মূল্য দিবে না তখন তোমার এখানে একটা কথাই বলবে কি রে তুই না অনেক পড়তি তুই না ফিজিক্স খুব ভালো বাড়তি কই কী হলো কিছুই তো হলো না কোনো জায়গায় চান্স পেলে না এই জিনিসগুলো একটা চরম বাস্তবতা এটা খুবই কঠিন একটা সময় বুঝছো মানে চান্স পাইলে না আসলে সাত খুন মাপ তুমি চান্স পেয়ে গেছো ধরে নেবে আর এত চান্স পাইছে পড়ালেখা করছে আর তুমি অনেক পরিশ্রম করছো বাট সিস্টেমিক ওয়াইজ পড়ো নাই সিস্টেম ওয়াইজ পড়ো নাই উল্টা পাল্টা ভাবে পড়ছো বাট অনেক পরিশ্রম করছো কোনো কারণে চান্স মিস হয়েছে তোমারে বলবে চান্স পায় নাই মানে কলেজে পড়ালেখা করে না আর বাজে স্টুডেন্ট এটা বাস্তবতা সো এই জিনিসগুলো শুনতে না চাইলে বা এক বছর পরে এই জিনিসগুলোর সম্মুখীন হতে না চাইলে অলরাউন্ডার হতে হবে বুঝতে পারছো আজকের থেকে সব বাদ সবগুলো সাবজেক্টে একটা ন্যূনতম বেসিক লেভেলে উঠতে হবে তোমাদেরকে সেটা বায়োলজি হোক কেমিস্ট্রি হোক ফিজিক্স হোক ম্যাথ হোক অথবা আইসিটি হোক বা অথবা বাংলা ইংলিশও হোক বাংলা ইংলিশও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তুমি এখন এমন পরীক্ষা দিলা যে ইংলিশও তুমি পায়ে গেলা বি তাহলে কিন্তু সমস্যা ইংলিশও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ সো একটা অলরাউন্ডার লেভেলে যাইতে হবে আচ্ছা এখন আসো তোমাদেরকে তাহলে প্রেশারের মধ্যে থাকতে হবে অনেক চাপের মধ্যে থাকতে হবে খুবই ভালো কথা এর জন্য তোমরা হচ্ছে কোর্সে বললামই তো ফাইন্যান্সিয়ালি প্রবলেম না থাকলে কোর্স আর না হইলে আমাদের ফ্রি ক্লাস করতে পারো কোনো সমস্যা নেই সো আমরা জাস্ট একটু হালকা করে বলি আমাদের এইচএসসি চব্বিশ ব্যাচ অনেকে এটা আসলে জিজ্ঞেস করো এটা আসলে সবসময় লাইভ নেওয়া হয় না এইচএসসি চব্বিশ ব্যাচের জন্য আমাদের শুভ্রতা টু পয়েন্টও ফুল সিলেবাস বায়োলজি কোর্স আছে অর্থাৎ এখানে বায়োলজি প্রথম পত্র দ্বিতীয় পত্র পুরো বই পড়ানো হবে শুধু শর্ট সিলেবাস না পুরো বই পড়ানো হবে এই পর্যন্ত হচ্ছে পাঁচটা চ্যাপ্টার শেষ হয়েছে ছয় নম্বর চ্যাপ্টার পড়াচ্ছি ঠিক আছে শর্ট সিলেবাসের টোটাল চ্যাপ্টার আছে চোদ্দোটা তো চোদ্দোটার মধ্যে পাঁচটা শেষ অলরেডি দুই মাস আগে শুরু হয়েছে দুই মাস এখনও শেষ হয় না অ্যাকচুয়ালি দেড় মাসের মতো শেষ হয়েছে তুমি ধরতে পারো নাকি আচ্ছা দুই মাস হ্যাঁ দুই দুই মাস শেষ হয়েছে সো পাঁচটা চ্যাপ্টার শেষ ছয় নম্বর চ্যাপ্টারটা হচ্ছে রানিং আমাদের প্ল্যান হলো ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা শর্ট সিলেবাসটা শেষ করে ফেলবো আর ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমরা বায়োলজি ফুল বইটা শেষ করব মানে শর্ট সিলেবাসের বাইরের চ্যাপ্টারগুলো আমরা অ্যাডমিশন স্টাইলে পড়াবো অর্থাৎ পুরো বই পাচ্ছ বায়োলজিতে আচ্ছা কেন আমরা পুরো বইটা পড়াচ্ছি কারণ তোমরা জানো যে মেডিকেল অ্যাডমিশন থেকে শুরু করে অন্যান্য জায়গায় বায়োলজিটা লাগে সেখানে কিন্তু ফুল বই থেকে প্রশ্ন হয় এই জন্য আমরা ফুলই পড়াবো বাট ডিসেম্বরের মধ্যে শর্ট সিলেবাসটা শেষ করে ফেলবো সো যদি কোনো কারণে এইচএসসি এপ্রিলেও হয় আমরা ডিসেম্বরের মধ্যে শর্ট সিলেবাস আর ফেব্রুয়ারির মধ্যে হচ্ছে ফুল বই শেষ সো যদি এপ্রিলেও পরীক্ষা হয় তাও তোমাদের কিন্তু কোর্সটা তার আগেই শেষ হয়ে যাবে এবং অলরেডি পাঁচটা চ্যাপ্টার শেষ হয়ে গেছে যারা কোর্সে ভর্তি আছে চাইলে ওদের কাছ থেকেও শুনতে পারো যে প্রত্যেকটা ক্লাস কি পরিমাণ রেগুলারলি হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা এক্সাম প্রত্যেকটা সাব মানে চ্যাপ্টারের উপরে হচ্ছে এক্সামগুলো হচ্ছে মাঝে মাঝে মেগা এক্সাম হচ্ছে বা হবে ঠিক আছে শুনতে পারো সব কিছু সো এখানে আরও ডিটেলস বলা আছে আমাদের উপরে ডিসক্রিপশন বক্স আছে ডিসক্রিপশন বক্সে হচ্ছে লিঙ্ক দেওয়া আছে বা ক্য
কুইজ হচ্ছে আড়াইশো প্রশ্নে টেলিগ্রামে কুইজ নিছি আবার নেগেটিভ মার্কিংয়ে পঞ্চাশ মার্কস হচ্ছে এক্সাম নিছি দুইটা করে এক্সাম হচ্ছে একটা চ্যাপ্টারের উপর সো প্রেশারে থাক বা পড়া হবে ভালো আর কি এটাই সো আমি একটু লিঙ্কটা দিয়ে দিই ওকে এখন আসো আমরা একটু এইচএসসি নিয়ে আলোচনা করি জাস্ট আমি একটু কি বলে কমেন্টের মধ্যে হচ্ছে লিঙ্কটা দিয়ে রাখতেছি যারা কেউ যদি দেখতে চাও ক্যাপশনেও লিঙ্ক দেওয়া আছে হ্যাঁ এই লাইভের ক্যাপশনে হচ্ছে লিঙ্কটা পাবা দেখতে পারো ওকে তো এখন আসো এখন আমরা একটু ইম্পর্টেন্ট জিনিস দিয়ে শুরু করি দাঁড়াও একটু দাঁড়াও হ্যাঁ ওকে তো এখন আমাদের ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা আমরা একটু বলি তাহলে আমার কথাটা কি বুঝছো দুইটা মেসেজ কিন্তু অলরেডি তোমাদেরকে দিয়ে দিছি দেখো আমি কমেন্ট হচ্ছে তোমার লিঙ্ক দিয়ে দিছি ক্যাপশনও লিঙ্কটা দেওয়া আছে এই কোর্সের যারা ভর্তি হতে চাও হইতে পারো বা আমাদের এই পেজে একটা মেসেজ দিলেও হবে আমাদের যে গ্র্যাভিটি মেডিস্টেশন যে পেজটা আছে পেজে মেসেজ দিলেও হবে যেই পেজ থেকে লাইভে গেছি কোর্সের ডিটেলস জানার জন্য পেজে মেসেজ দিলেও তোমরা ভর্তি হতে পারবা আর যেহেতু এইচএসসি পরীক্ষা একটু আগে আগে হবে তো বুঝতেই পারতো এখন একটু শুরু করা দরকার যারা বায়োলজি পিছায় আসো ভর্তি হতে পারো রেগুলারলি ক্লাস হচ্ছে রেগুলার এক্সাম হচ্ছে রিসোর্স আছে টেলিগ্রামে সুবিধা পাচ্ছে সব কিছু এবং এখানে কিন্তু একটা ফ্রি বইও আছে যেটা সেপ্টেম্বরের পরে দেওয়া হবে একটা ফ্রি বায়োলজি বইও পাবা যেটা তোমাদেরকে অনুশীলনের যত প্রশ্ন আছে সবগুলো প্রশ্ন নির্ভুল উত্তর আছে ব্যাখ্যা সহ এই বইটা আমরা আমাদের মেডিকেল কোর্সে দিব বায়োলজি প্র্যাকটিস বুকটা সেটা আবার তোমাদেরকেও আমরা দিব চব্বিশ ব্যাচের জন্য সো এটা যদি এখনই পেয়ে যাও তোমাদের কিন্তু আলটিমেটলি মেডিকেল প্রিপারেশনে প্র্যাকটিস বুকে প্র্যাকটিস করলে মেডিকেল প্রিপারেশনটা অনেক ভালো হবে বায়োলজির জন্য ঠিক আছে তো আমাদের পেজও মেসেজ দিতে পারো গ্র্যাভিটি মেডিস্টেশন যে পেজ থেকে লাইভে গেছি কোর্স ডিটেলস জানার জন্য বা এই ভিডিওর ক্যাপশনেও লিঙ্ক আছে কমেন্টেও লিঙ্ক আছে ঠিক আছে ওকে এখন আসো এগুলো আমরা বুঝলাম এগুলো আমরা হচ্ছে বুঝলাম ঠিক আছে খুব ভালো কথা চলো এখন আমরা হচ্ছে কিছু আসল জায়গায় চলে আসি এখন আসো একটু আসল জিনিস একটু এতক্ষণ সুপারফিশিয়াল আলোচনা করছি এখন আসো এইচএসসি কি এপ্রিলেই হবে কিনা একটা বিশাল একটা প্রশ্ন এইচএসসি কি এপ্রিলেই হবে কিনা আচ্ছা এটার ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে এক মিনিট একটা কথা বলি এটা একটা মানে একটা ছোটোবেলার একটা জোকস ধরো তুমি একটা দোকানে গেছো দোকানদার মনে করো তোমাকে ধরো একটা পানির বোতল কথার কথা ধরে নাও কথার কথা পানির বোতল মনে করো সে তোমাকে বিশ টাকায় পানির বোতল বেচবে ধরো হ্যাঁ দোকানে গেছো সে চাচ্ছে তোমার কাছে বিশ টাকায় বিক্রি করবে কিন্তু তুমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম ভাই এই পানির বোতলটা কত সে বলবে কি যে ভাই এই পানির বোতল হচ্ছে চল্লিশ টাকা ইচ্ছা করে দাম বাড়ায় বলবে তখন তুমি কি করবে আর এইটুকু পানির বোতল চল্লিশ টাকা কেমনে হয় এটা কি বলে এটা আপনি হচ্ছে আমার পনেরো টাকা দেন সে বলবে না পনেরো টাকায় হবে না চল্লিশ টাকা তো ঠিক আছে এটা আপনি পঁচিশ টাকা দেন তুমি বলবো না আমি পঁচিশ টাকা দিব না আমি আপনাকে সর্বোচ্চ বিশ টাকা দিব সে দোকানদার তখন কি বলবে ঠিক আছে যান একটু মন খারাপ করে বলবে ঠিক আছে নেন কিন্তু আসলে কিন্তু সে মনে মনে খুশি কারণ সে চাইছিল বিশ টাকাতেই তোমার কাছে বেসবে কিন্তু ইচ্ছা করে সে চল্লিশ টাকা বলছে যাতে তারপরে সে যখন চল্লিশ টাকা থেকে বিশ টাকায় নামাবে তোমার কাছে মনে হবে না লোকটা তো ভালোই দাম কমাইছে অর্ধেক অর্ধেক করে দিছে এর থেকে মনে হয় আর কমাবে না ভালোই নিয়ে নেই এখন আসো এই গল্পটা আমি তোমাদেরকে কেন বললাম এখানে একটা ছোট্ট মেসেজ আছে দেখো আমাদের যে শিক্ষামন্ত্রী হ্যাঁ উনিও জিনিসটা কিন্তু একটু ব্যাপারটা কিন্তু জানে যে দেখো তোমরা একটু ট্রেন্ড লক্ষ্য করো দুই হাজার একুশ ব্যাচ হ্যাঁ একুশ ব্যাচ একুশ ব্যাচের এইচএসসি পরীক্ষা হয়েছে ডিসেম্বরে দেখো করোনার আগে কোভিডের আগে তোমার এইচএসসি পরীক্ষা হয়তো এপ্রিল মাসে এবং গভর্নমেন্ট চাচ্ছে এটাকে আস্তে আস্তে আবার এপ্রিলে নিতে কথাটা সত্যি গভর্নমেন্ট চাচ্ছে আস্তে আস্তে এটাকে আবার সে আগের মতো এপ্রিল মাসে এইচএসসি পরীক্ষা হবে ফেব্রুয়ারিতে এসএসসি পরীক্ষা হবে সো যেটা করোনার আগে হয়তো দুই হাজার একুশ ব্যাচে বিশে কোনো এইচএসসি হয় নাই একুশ ব্যাচে দেখো এইচএসসি কবে হইলো ডিসেম্বরে হইলো দেখো একুশে এইচএসসি হইলো ডিসেম্বরে বাইশ ব্যাচে একটু আগায় গেল পরীক্ষা হলো কবে নভেম্বরে আচ্ছা তেইশ ব্যাচে পরীক্ষা কখন হচ্ছে এই যে এখন হচ্ছে অগাস্ট মাসে দেখো তাহলে বুঝো একুশে ডিসেম্বরে হয়েছে বাইশে নভেম্বরে হয়েছে বাইশ ব্যাচের তেইশ ব্যাচের অগাস্টে হচ্ছে তাহলে তোমরা একটু খেয়াল করছো যে আস্তে আস্তে কিন্তু আগে আসতেছে জিনিসটা কিন্তু আগে আসতেছে পিছাচ্ছে না কিন্তু তার মানে এইটুকু ধরে রাখো পরীক্ষা যদি এপ্রিলে নাও হয় তোমাদের পরীক্ষা অগাস্টেও হবে না অগাস্টের আগেই কিন্তু হবে অন্তত এইটুকু শিওর কারণ একুশে ডিসেম্বর বাইশে নভেম্বর তেইশে অগাস্ট আস্তে আস্তে আগে আসতেছে সো তোমাদের কিন্তু অগাস্ট মাসে পরীক্ষা হবে না এটা শিওর তাহলে তোমাদের কবে হবে যদি এপ্রিলে কোনো কারণে নাও হয় তোমাদের পরীক্ষা আমার মতে জুনে মনে হয় জুনে হওয়াটার একটা বেশ ভালো চান্স আছে জুন মাসে এখন এদিক সেদিক
তোমাদের কি ইচ্ছা করে কেন এপ্রিলের কথা বলছে কারণ এই যে তোমাদেরকে একটা চাপের মধ্যে রাখার জন্য তোমরা কি করবে একটু মানে অনেক আন্দোলন করতে পারে অনেক কলেজ থেকে আপত্তি জানাইতে পারে যে এইচএসসি যদি এপ্রিল হয় আমাদের তো বলা হয় নাই হঠাৎ করে এখন আর ছয় মাস আছে এখন বললে আমরা কেমনে টেস্ট পরীক্ষা নিব এগুলা শুই না তখন হয়তো একটু শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বলবে যে আচ্ছা ঠিক আছে এপ্রিলে না ঠিক আছে যাও তোমাদেরকে জুনে দিলাম দেখছো আমি দুই মাস বাড়ায় দিছি তখন কিন্তু আর তোমরাও কিছু বলবা না তোমরা তখন মনে মনে খুশি হবা থাক এপ্রিলে নেওয়ার থেকে জুনে নেওয়া ভালো বুঝে পানির বোতলের দামের মতো চল্লিশ টাকা চাইছে শেষে বিশ টাকায় বেঁচছে সে কিন্তু বিশ টাকাতেই বেঁচতে চাইছে বাট সেও খুশি তুমিও খুশি সে বিশ টাকায় বেঁচে খুশি আর তুমি ভাবতেছো লোকটা চল্লিশ টাকা চাইছে বলো তার থেকে আমি তার কাছ থেকে দামা দামি করে বিশ টাকায় নিছি তাহলে নিশ্চয়ই আমি জিতছি দামা দামি করে আমি জিতছি এরকম একটা ব্যাপার সেম শিক্ষা মন্ত্রণালয় হয়তো তোমাদের পরীক্ষা নিতে চায় জুন মাসেই ইচ্ছা করে এপ্রিলটা বলবে যাতে তোমরা এপ্রিল মাস শুনে একটু নড়ে চড়ে বসবা এটা নিয়ে সমালোচনা হবে প্রেশার হবে তখন বলবে ঠিক আছে যাও তোমাদের কথা চিন্তা করে আমরা একটু পিছিয়ে নিলাম কথাটা কি বুঝতে পারছো একটা সূক্ষ্ম একটা এখানে একটা চারা খেয়ে আর কি যাই হোক এটা করে দেখবা তোমাদের পরীক্ষা জুন মাসে নিয়ে নেবে তোমরাও খুশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও খুশি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এই জন্য আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় এপ্রিলে হয়তো হবে না এটা জুন মাসে হতে পারে ঠিক আছে এরকম আর কি ব্যাপারটা কিন্তু হ্যাঁ এটা অগাস্টও হবে না এত দেরিও হবে না এটা মাথায় রাখো কারণ ওই যে প্রত্যেক বছর কিন্তু পরীক্ষা আগে আসতেছে তো অগাস্ট মাস অন্তত হবে না এটা শিওর থাকো সো জুন মাস সেফ অপশন তার থেকেও সেফ হচ্ছে তোমরা মে মাস ধরে পড়ো এটা বেস্ট আমার মতে ঠিক আছে জুন মাসে পরীক্ষা হলো এক মাস আগে থেকে পড়ো কোনো কারণে যদি পরীক্ষা একটু এদিক সেদিক হয় হয়তো মে মাস ধরে পড়ো এই জন্য আমার মতে সেফ অপশন হবে তোমরা যদি তাহলে মে মাস টার্গেট করে যদি পড়ো ঠিক আছে এপ্রিলে হয়তো হবে না কিন্তু অগাস্টও হবে না ঠিক আছে জুন জুন মাস একটা আমার কাছে মনে হয় সম্ভাব্য একটা সময় সো এটা হচ্ছে কাহিনী তাহলে কি আমার গল্পটা কি বুঝতে পারছো অ্যাকচুয়ালি গল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই বোঝানো যে আসলে তারা হয়তো এপ্রিলে নিতে চায় নাই তারাও চাইছে মনে মনে মে বা জুন মাসে নিবে কিন্তু তোমাদেরকে একটু চাপ দিবে দেন বলবে দেখছো আমরা তোমাকে আরও দাও যাও তোমাদের আরও দুই মাস বাড়ায় দিলাম দেখছো আমরা কত ভালো তোমাদের কথা চিন্তা করি আর কি ঠিক আছে এরকম একটা ব্যাপার আর কি ঠিক আছে একটা সূক্ষ্ম ট্রিক্স আর কি যাই হোক তো এটা মনে করো তোমার হতেই পারে এটা স্বাভাবিক এটা আমরা করতেই পারি তো এইভাবে করে তোমাদেরকে মনে করা হয়তো বা জুনে পরীক্ষা নিবে বাট এটা মাথায় রাখো এর থেকে বেশি পিছানোর চান্স নাই আনলেস যদি বন্যা বন্য কোনো কিছু না আসে ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখন আসো যে ভাইয়া তাহলে এখন আমি পড়বো কিভাবে তাহলে আমি ধরে নিলাম যে তোমরা মে মাস ধরে আগাও এটা সবচেয়ে সেফ অপশন মে মাস ধরে যে মে মাসে পরীক্ষা হবে কথার কথা এটা ধরে আগাও তাহলে তোমাদের জন্য ভালো হবে আচ্ছা মে মাস ধরে যদি তোমরা আগাও তাহলে তোমাদের হাতে হচ্ছে এখন কতদিন সময় আছে তাহলে একটু হিসাব করো অগাস্ট মাস ধরো শেষ তাহলে সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল এপ্রিল মাস মতো তোমরা সময় পাচ্ছ তার মানে তোমাদের হাতে সময় আছে আট মাস ধরো মে মাসে পরীক্ষা আমি একটু আগাই ধরলাম আগাই ধরলাম সমস্যা নেই তাহলে তোমাদের হাতে সময় আছে হচ্ছে আট মাস আচ্ছা আট মাস তোমরা কি জানো এই যে এইচএসসি তেইশ ব্যাচ ওরা যে পরীক্ষা দিচ্ছে বিশ্বাস করো অনেক স্টুডেন্ট পরীক্ষার দুই মাস আগে পইরা কিন্তু ভাই এ প্লাস পাচ্ছে বা পাবে এটা বাইশের সাথেও হয়েছে একুশের সাথেও হয়েছে তেইশের সাথেও হবে তোমাদের সাথেও হবে বিশ্বাস করোই যে আমাদের যে ওয়ান শট ক্লাসগুলো তুমি এই যে যেমন আমি কেমিস্ট্রির ওয়ান শট ক্লাস নিছি পরিবেশ রসায়ন সাত ঘন্টার ক্লাস তুমি এই সাত ঘন্টার ক্লাস দেখে তুমি একটা বোর্ড পরীক্ষা মানে বোর্ড পরীক্ষা তো অপরীক্ষাই তুমি একটা কলেজের পরীক্ষা তো দেখবো কলেজের পরীক্ষাও তুমি অলমোস্ট সবই পারতেস সাত ঘন্টার ক্লাস করে ওয়ান শট ক্লাস করলেই হয়ে যাচ্ছে তার মানে দেখো এ প্লাস পাওয়া বা ভালো রেজাল্ট করার জন্য সত্যি কথা এটা বাস্তব কথা আট মাসের মধ্যে ইজিলি মানে সিলেবাস শেষ করা পসিবল যদি আমাকে বলো যে ভাই আসলে কি পসিবল চেষ্টা করলে আসলেই পসিবল কারণ শেষের দিকে দেখা যায় কি দেখো যত সময় কাছে চলে আসে পড়ার স্পিড কিন্তু বাড়তে থাকে লাস্টের দিকে হয় যে মনে করো পরীক্ষার পনেরো দিনে যেই পড়া হয় এই পড়া দেখা যায় যে নর্মাল সময় তিন মাসে ওই পড়া হয় না হইছে না তোমরা এসএসসি দিয়ে আসছো চিন্তা করে দেখো তো এসএসসি পরীক্ষার এক মাস আগে তোমরা যে রকম পড়ছো মানে ওই এক মাসের পড়া নর্মাল সময় আর কি তিন থেকে চার মাসের পড়ার সমান না ব্যাপারটা কিন্তু এরকম সো ওইভাবে যদি চিন্তা করো আট মাস আমার মতো হচ্ছে ভালো একটা সময় পারা যায় আসলে চেষ্টা করলে পারা যায় একটু কষ্ট হবে ডেফিনেটলি ইন্টার তো আসলে একটু কষ্টই কষ্ট করবা কিন্তু পসিবল সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা পসিবল এখন ঠিক আছে পসিবল ওকে এখন আসো তাহলে আট মাসের মধ্যে তাহলে সিলেবাস শেষ করা পসিবল কিন্তু এখন প্রশ্নটা হচ্ছে ভাইয়া তাহলে কিভাবে করবো অ্যাকচুয়ালি
দেখি যে আমরা আসলে এক একটা চ্যাপ্টার কি কর কি করতে পারি বা কিভাবে শেষ করতে পারি তার আগে আমাদেরকে একটু চিন্তা করতে হবে আগে অ্যাডমিশন টার্গেট কার কি অ্যাডমিশন টার্গেট সেটা আগে একটু দেখতে হবে কারণ এক একজনের পড়া স্টাইল এক এক রকম হবে সবার পড়া স্টাইল সেম হবে না যার ইঞ্জিনিয়ারিং টার্গেট সে একভাবে পড়বে যার মেডিকেলে পড়ার স্বপ্ন সে একটু অন্যভাবে তাকে পড়তে হবে কারণ শুধু তো ভাই এইচএসসি না এমন তো না যে তুমি এইচএসসি দিবা শেষ তোমার পড়ালেখা শেষ ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট বাংলাদেশে কি করে এইচএসসির পরে অ্যাডমিশন নামক একটা ভর্তি যুদ্ধ অবতীর্ণ হতে হয় সো অ্যাডমিশনের কথাও তো মাথায় রাখতে হবে কারণ এইচএসসির আগে তুমি যদি একটু অ্যাডমিশনের জন্য না করে রাখো তুমি হঠাৎ করে এইচএসসির পরে ফুল সিলেবাস বা এগুলো তুমি পারবা না পিছিয়ে যাবা কারণ এখন স্টুডেন্ট অনেক অ্যাডভান্সড হ্যাঁ আমাদের সময় একটা মজার জিনিস ছিল আমাদের সময় আমরা সব অ্যাডমিশনের প্রিপারেশন নিতাম কখন জানো এইচএসসির পরে এখন তোমরা বলতে পারো ভাই আপনারা নিজেরা এইচএসসি পরে প্রিপারেশন নিছেন কিন্তু আমাদেরকে কেন এত আগে থেকেই প্যারা নিতে বলতেছেন এর কারণটা হলো আমাদের সময় আমরা কেউই এত অ্যাডভান্স ছিলাম না আমাদের সময় সবাই এইচএসসির পরে প্রিপারেশন নিত এই জন্য আমাদের জন্য কম্পিটিশন কি সবসময় কম্পিটিশন কাদের সাথে হয় নিজের ব্যাচের পোলা প্যান্ডের সাথে হয় সো আমার নিজের ব্যাচের সবাই একশো পার্সেন্টই হচ্ছে এইচএসসির পরে প্রিপারেশন শুরু শুরু করতো আমরাও তাই করছি এই জন্য আমাদের সময় কম্পিটিশনটা সেম হয়েছে বাট তোমরা তো এখন অনলাইন যুগ হওয়াতে তোমরা কিন্তু অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেছো সো এই কারণে এখন যেটা হয়েছে আমি নিজে দেখছি যে এখন দেখবা যে অলরেডি তোমাদেরই অনেক ফ্রেন্ড দেখবো অলরেডি ভাই সে দু তিন মাস ধরে অ্যাডমিশনের প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করে দিয়েছে এখন পোলা পেন অনেক অ্যাডভান্সড সো যেহেতু তোমাদের ব্যাচের পোলা পেন অনেক অ্যাডভান্সড সো তুমি যদি এইচএসসির পরে প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করো তুমি কিন্তু পিছিয়ে যাবা কিন্তু আমাদের ব্যাচে সবাই এইচএসসির পরেই নিত এই জন্য আমরা কেউ পিছিয়ে যায় নাই এইচএসসির পরে প্রিপারেশন নিছি সমস্যা হয় নাই বাট তোমাদের ব্যাচে অনেকেই দেখবে আগে আগে গেছে এই জন্য তোমাদের এইচএসসির আগে একটু একটু করে প্রিপারেশন নিতে হবে এখন আসো আগে একটু টার্গেট চিন্তা করো যে তোমার অ্যাকচুয়ালি কার কোথায় টার্গেট আচ্ছা নর্মালি বাংলাদেশে চার ধরনের হচ্ছে তোমার টার্গেট থাকে সরি পাঁচ ধরনের টার্গেট থাকে আচ্ছা পাঁচ ধরনের মধ্যে আমি দুইটা ধরন নিয়ে এখন বলতে চাচ্ছি না একটা হচ্ছে বাইরে যাওয়া ভাই তুমি যদি বাইরে যাও তোমার একটা এইচএসসিতে নর্মাল একটাই প্লাস হইলেই হয়ে যায় ঠিক আছে বাইরের কান্ট্রিতে এইচএসসিতে মনে করে এমন না যে বোর্ডে স্ট্যান্ড করতে হবে এরকম কিছু এরকম কিছু না বাইরের কান্ট্রিতে হচ্ছে একটু খরচ বেশি তোমার যদি ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাক আপ থাকে মানে ফ্যামিলি থেকে যদি টাকা পয়সার সাপোর্ট থাকে মোটামুটি তুমি এইচএসসিতে একটা ভালো রেজাল্ট করলে এ প্লাস বা এ পাইলেও তুমি চলে যেতে পারবা সো বাইরের যারা যাবা এদের কিভাবে পড়বে এটা নিয়ে তো আসলে এখন আমার এখানে গাইডলাইন দিয়েও লাভ নেই আচ্ছা আরেক শ্রেণী থাকে যাদের টার্গেট থাকে ভাই আমি অ্যাডমিশন কিছুই না আমি কোনো মতে এইচএসসিটা পাশ করে আমি হচ্ছে ভাই প্রাইভেটে ভর্তি হবো অনেকেই আছে যে আমি এত ভাই অ্যাডমিশনের প্রেশার নিতে পারবো না ফ্যামিলি থেকেও কোনো সমস্যা নেই আছে কিন্তু অনেক দিক যে রিচ ফ্যামিলি যারা একটু বড়ো লোক টাইপ ফ্যামিলি আছে অনেকেরই আছে যে বাসা থেকে বলে দিছে না একটা পল্লি হয়েছে এইচএসসির পরে তুমি পাবলিক প্রাইভেটে ভর্তি হলে আমাদের কোনো প্রবলেম নাই আছে অনেকের মানে ওর উপর কোনো চাপ নাই সহজ কথা তো এই দুইজনের জন্য আমি আসলে অ্যাডমিশনের টার্গেট আসলে হবে নাই অ্যাকচুয়ালি তো এটা দুইটা বাদ দিয়ে বলতেছি নর্মালি ম্যাক্সিমামের টার্গেট থাকে হচ্ছে এই তিনটার মধ্যে বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের মধ্যে সায়েন্সার যারা আছো যেহেতু আমি সায়েন্সের লোক এই জন্য আমি সায়েন্সের কথাটাই বলতেছি আসলে মেডিকেল টার্গেট ভার্সিটি টার্গেট অথবা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং টার্গেট মোটামুটি এই তিনটা টার্গেটই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি থাকে আচ্ছা এখন তোমার যদি ভার্সিটি অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং টার্গেট হয় যদি নিচের দুইটা যদি তোমার টার্গেট হয় তাহলে আমি তোমাকে বলবো যে শর্ট সিলেবাসটাই তুমি আগে এখন ভালো মতো পড়ো কারণ ভার্সিটি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে হচ্ছে শর্টের বাইরে থেকে প্রশ্ন খুব কম আসে মেডিকেলের মতো ফুল বই থেকে প্রশ্ন আসে না মেডিকেলের সার্কুলার মেডিকেলের যে সার্কুলার সেই সার্কুলারে সরাসরি বলেই দেয় যে ফুল সিলেবাস থেকে প্রশ্ন আসবে কিন্তু ভার্সিটি বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সার্কুলারে কিন্তু এগুলো কিছুই বলে না বলে যে এটা এইচএসসি সিলেবাস অনুযায়ী হবে সো এইচএসসি সিলেবাস শর্ট সিলেবাস হলে এটাও শর্ট সিলেবাসেই হয় এই জন্য যাদের টার্গেট হচ্ছে ভার্সিটি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং তাদের উচিত শর্ট সিলেবাসে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথের বা বায়োলজি ভার্সিটি তো বায়োলজিও আসে শর্ট সিলেবাসের চ্যাপ্টারগুলোই খুব ভালো মতো পড়া খুবই ভালো মতো পড়া সাথে অ্যাডভান্সড হিসেবে একটু তো পড়ে রাখতে হবে একটু আগায় রাখতে হবে সাথে এই আট মাসে এইচএসসি প্রিপারেশনের পাশাপাশি একটু অ্যাডভান্স লেভেলে তোমার হচ্ছে প্রশ্ন ব্যাংক সলভ করতে হবে প্রশ্ন ব্যাংক সলভ করতে হবে কি করতে হবে প্রশ্ন ব্যাংক সলভ করতে হবে ভার্সিটি এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আচ্ছা এখন ভাই আপনি মানে কোন প্রশ্ন ব্যাংক সলভ করলে সবচেয়ে ভালো হবে একবার আমি জেনুইনলি বলি আমি সবসময় তোমাদের ভালো চাই আমি কখনোই হচ্ছে ব্যবসায়িকভাবে চিন্তা করি না আসলে জিনিসটা আমি অনেস্টলি নিজে যেটা পড়ে আমার কাছে ভালো
যেখানে প্রশ্ন উত্তর সহ দেওয়া আছে সুন্দর আমার আমি এটাই পড়ছি ঠিক আছে একবার জেনুইনলি বলে আমি এটাই আমার কাছে ভালো মনে হয়েছে এখন হয়তো আরো ভালো অপশন থাকতে পারে বাট আমি নিজে যেটা পরে উপকৃত হয়েছি যেটা পরীক্ষিত ওই জিনিসটাই বলতেছি ঠিক আছে এবং উদ্ভাসের ভার্সিটি ক প্রশ্ন ব্যাংক এটা যথেষ্ট স্ট্যান্ডার্ড যথেষ্ট স্ট্যান্ডার্ড সলভ দেওয়া আছে সুন্দর করে দেওয়া আছে ভালো আমি নিজে এটা পড়ছি এটা হচ্ছে নীল মলাট তোমরা চিনবা কেমনে দেখবা যেটা নীল কালারের একটা মলাট আছে নীল বা আকাশি নীল বা এরকম হালকা আকাশি দাঁড়া এরকম কালার হালকা আকাশি কালার বা আছে এরকমের একটা মলাট আছে এরকম কালারের ঠিক আছে ভার্সিটি ক প্রশ্ন ব্যাংক লেখা এটা আমি পড়ছি আচ্ছা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যাদের টার্গেট তারা এইচএসসি পড়ার পাশাপাশি কিছু না ভাই বিশ্বাস করো কিছুই তোমার এক্সট্রা পড়া লাগবে না অনেক অনেক কিছুই বলবে তিনটা বই চারটা বই পড়ো ভাই এগুলো ওয়েস্ট অফ টাইম আমি তোমাকে ঠিক যেটা বলতেছি সেটা পড়ে আমি নিজ আলোর মতো অনেক ভালো রেজাল্ট করে চান্স পাই সেটা পরীক্ষিত এই জন্যই তোমারে বলতেছি তুমি পড়াশোনার পাশাপাশি দিলে ভার্সিটি বা ইঞ্জিনিয়ারিং টার্গেট হইলে তুমি শর্টের বাইরে পড়ার আপাতত কোনোই দরকার নেই তুমি আট মাস হচ্ছে শর্ট সিলেবাস বইয়ের বেসিক ক্লিয়ার করবা মেইন বইটা খুব ভালো মতো পড়বা বইয়ের সব বেসিক ক্লিয়ার করবা এইচএসির প্রিপারেশন ভালো মতো নিবা প্লাস তুমি এক্সট্রা খালি যে কাজটা করবা খালি এক্সট্রা ভার্সিটি ক প্রশ্ন ব্যাংক কিনবা একটা উদ্ভাসের সেখানে উত্তর দেওয়া আছে প্রশ্ন ব্যাংকের মধ্যে প্রশ্ন আছে উত্তরও আছে ব্যাস বুঝে বুঝে সলভ করতে থাকবা শর্ট সিলেবাসের চ্যাপ্টার ধরে ধরে সলভ করতে থাকবা বুঝে বুঝে সেইভাবে উদ্ভাসের হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশ্ন ব্যাংক আছে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশ্ন ব্যাংক এটা হচ্ছে খয়ারি কালারের হচ্ছে একটা ওদের মলাট আছে খয়ারি কালার বা একটু লাল কালারের ঠিক আছে ঠিক আছে তো ইঞ্জিনিয়ারিং এর এরকম একটা প্রশ্ন ব্যাংক আছে খয়ারি কালারের এটার মলাটটা হচ্ছে খয়ারি কালার কালারটা অনেকটাই যে এরকম এখানে এটাও না আসলে এরকম অনেকটা আর কি দেখবা এরকমের কাছাকাছি খয়ারি কালারের প্রশ্ন ব্যাংক আছে উদ্ভাসে ঠিক আছে এই দুইটাই আমি পড়ছি এবং এটা আমার কাছে খুবই ভালো মনে হয়েছে আমি উপকৃত হয়েছে এই দুইটা পড়ে এবং এই প্রশ্ন ব্যাংকগুলোতেই কিন্তু উত্তর দেওয়া আছে উত্তর দেওয়া আছে সো এইগুলো একটু দেখো কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে আবার এটার একটু ভাইবো না যে প্রমোশন পেইড প্রমোশন পেইড প্রমোশন কিছু না আমি নিজে যেটা পরে উপকৃত হয়েছি এর জন্য উদ্ভাস আমার একটা টাকাও দিবে না বিশ্বাস করো একটা টাকাও আমারে দিবে না যদি বইরে আমি প্রমোশন করতেছি এটা অ্যাকচুয়ালি আমি নিজে পরে উপকৃত হয়েছি এই জন্য তোমাদের বললাম আচ্ছা এটা হচ্ছে করতে হবে এটা মাস্ট যাদের ইঞ্জিনিয়ারিং টার্গেট বা ভার্সিটি টার্গেট কারণ ওই যে বলছি কারণ তোমাদের ব্যাচের পলা পানি অ্যাডভান্সড তুমি না পড়ো তোমার ফ্রেন্ড কিন্তু পড়ে আগায় যাচ্ছে সো তোমার ওই লেভেলে থাকতে গেলে তোমার পড়তে হবে কিছু করার নাই সো ভার্সিটি ক প্রশ্ন ব্যাংক আর হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশ্ন ব্যাংকটা বুঝে বুঝে সলভ করে ফেলো বেশি পড়ার দরকার নেই আমি তোমার কি বলছি তুমি এইচএসসির মতোই পড়ো বেসিক ক্লিয়ার করে সুন্দর করে ডিটেলসে সবই পড়ো খালি এক্সট্রা ভার্সিটি ক প্রশ্ন ব্যাংক আর হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশ্ন ব্যাংকটা সলভ করো যার যেটা টার্গেট কারো যদি দুইটাই টার্গেট হয় তাহলে কষ্ট করে ইঞ্জিনিয়ারিংটা ভালো মতো পড়বা যদি কারো দুইটা টার্গেট হয় আমি এখন একটু বলে দিই কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং এ নর্মালি একটু কঠিন ম্যাথ আসে সো আমার কাছে মনে হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রশ্ন ব্যাংক যদি ভালো মতো বুঝে বুঝে সলভ করতে পারো ভার্সিটি ক এটা পারা যায় যদি দুইটাই টার্গেট হয় যে ভাই আমি দুইটা জায়গাতেই পরীক্ষা দিব আমার চান্স দরকার তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই ইঞ্জিনিয়ারিংটাকে বেশি গুরুত্ব দিবা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশ্ন ব্যাংকটা বেশি সলভ করবা এটার প্রশ্ন একটু কঠিন এটা পারলে ভাই তুমি ভার্সিটি ক প্রশ্ন ব্যাংক পারা যায় যেমন আমি নিজে অনেস্টলি যদি বলি আমি নিজে ভার্সিটি ক প্রশ্ন ব্যাংকটা পড়ছি বাট এটাই বেশি পড়ছি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশ্ন ব্যাংকটা বেশি সলভ করছে এটা সলভ করার পরে আমার কাছে এটা অনেক সহজ মনে হয়েছে তারপর এটাও দেখছি আমি দুইটাই পড়ছি তো এটা দেখবা ঠিক আছে ওকে গেল এবং আমি তোমাকে আরেকটা কথা বলি আরেকটা কথা আমি তোমাদেরকে বলি যে তোমরা যদি ভর্তি পরীক্ষার যদি প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করো এখন এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে অ্যানালাইসিস করলে দেখবা যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বা ভার্সিটিতে যত প্রশ্ন আছে এগুলার একশোটা প্রশ্নের মধ্যে আশি পার্সেন্ট প্রশ্নই হচ্ছে তোমার বেসিক কনসেপ্ট প্লাস হচ্ছে মেইন বই থেকেই কাভার হয় বা এই সমস্ত প্রশ্ন ব্যাংকগুলো বুঝে বুঝে সলভ করলেই তুমি মিনিমাম একশোটা প্রশ্নের মধ্যে আশি পার্সেন্ট বা তারও বেশি পারবা দশ পার্সেন্ট তুমি পারবা না এটা খুবই নর্মাল কারণ ভার্সিটি টিচাররা প্রশ্ন করে কিন্তু ভার্সিটির টিচাররা তারা চাই যে তুমি যাতে পুরা না পারো কারণ একটা অ্যাডমিশন পরীক্ষা তুমি যদি সবই পায়রা যাও তাহলে তাদের প্রশ্ন নেওয়া হচ্ছে তোমার মানে কথা উঠবে যে সে কি প্রশ্ন করলো যে সবাই সব পারে এত ইজি তো আর হয় না যেহেতু এটা একটা বাছাই পরীক্ষা বাদ দিতে হবে মানুষচন্দ্রে এই জন্য ইচ্ছা করে তারা হচ্ছে কিছু হাই লেভেলের প্রশ্ন করে দশ পার্সেন্ট এখন আমাদের একটা প্রবলেম আছে আমরা কি করি জানো আমার বইয়ের
আশি পার্সেন্ট প্রশ্ন আসছে সেগুলোর দিকে আমাদের কোনো নজর নাই একটা খুবই কঠিন প্রশ্ন খুবই মানে কঠিন এটাই আমরা অনেক আগ্রহ সহকারে সলভ করি পাতার পর পাতা আমি অঙ্ক করতেছি এসব কঠিন কঠিন প্রশ্ন সলভ করতেছে কিন্তু এটা করতে যে আমার যে বেসিক ক্লিয়ার করার যে একটা সময় ছিল সেই সময়টাকে আমি নষ্ট করতেছি এটা করো না এটা করলে কিন্তু পরে ধরা খাবা কারণ আমি তো বললামই যে একশো পার্সেন্টের মধ্যে সর্বোচ্চ দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট হাই লেভেলের প্রশ্ন আসে এটা সারা ইচ্ছা করেই দেয় যাতে তুমি সব না পারো অ্যাডমিশনের একটা নিয়ম অ্যাডমিশনে কখনো একশো থেকে আরও একশো পাইতে দেখছো পাবা না কখনই কাউরে দেখবে না যে একশো থেকে একশো পাইছে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে নিয়ম সো এই জিনিসটা যাতে না হয় এই ভুলটা যাতে না করো এই ভুলটা করলে কিন্তু সমস্যা এটা অনেক স্টুডেন্টকে আমি দেখছি যে ও বেচারা যদি এই দশ পার্সেন্ট বাদ দিয়ে সে যদি আশি পার্সেন্টের উপরে যদি খুব ভালো মতো ফোকাস করে প্লাস যদি অনুশীলনী মানে অনুশীলনী বলতেছি যদি সে হচ্ছে তোমার ধরো প্রশ্ন ব্যাংক বা বেসিকগুলো যদি ভালো মতো ক্লিয়ার করে সে চান্স পাইতো কিন্তু দেখা গেছে কোনো কারণে সেইগুলা বাদ দিয়ে সে ওই হাই লেভেলের দশ পার্সেন্ট ম্যাথ নিয়ে পড়ে আসে সে বেসিক ক্লিয়ার আর ঠিক নাই দশ পার্সেন্ট নিয়ে বেশি বেশি মাতামাতি করতেছে এরা চান্স মিস করে নিজের কাছে খারাপ লাগে এটা দেখে ঠিক আছে কারণ আমি তো অনেক সময় কথা বলি এই বছর আমাদের সেকেন্ড টাইম আমাদের মেডিকেল কোর্স আছে তো এখানে একটা ছেলের সাথে আমার কথা হয়েছে গত বছর ও হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অ্যাসপিরেন্ট ছিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্বপ্ন ছিল কিন্তু এই যে এই ঠিক এই ভুলটা করে ধরা খাইছে তো একদিন আমার সাথে ওর ফোনে কথা হয়েছে বেচারা দেখলাম অনেক কান্না কান্না ভয়েস ও খুব অনুতপ্ত অনুতপ্ত বলতো খুব মন খারাপ পরে আমারে বললো যে ভাই আমি যে কী ভুলটা করছিলাম মানে ও খুব হাই লেভেলের জিনিস নিয়ে খালি চিন্তা করতে হবে সারাদিন ভাই এগুলাই করতাম মেন বেসিক একটু কম পড়ছি পরে যে আসল জায়গায় যে ধরা খেয়ে গেছি এখন ও সেকেন্ড টাইম মেডিকেলে দিচ্ছেন কী করবে সেকেন্ড টাইম বাসার থেকে বলতেছে ওরে প্রাইভেটে পড়াবে না তো টাকা পয়সা নাই সেকেন্ড টাইম মেডিকেলে দেওয়ার জন্য বলতেছে আমাদের এই যে এখন কোর্সে ভর্তি হয়েছে দেখো ইঞ্জিনিয়ারিং স্বপ্ন সে এখন সেকেন্ড টাইমে হচ্ছে আমাদের এখানে ভর্তি হতে চাচ্ছে মানে কোর্সে ভর্তি হয়েছে সেকেন্ড টাইম মেডিকেল পরীক্ষা দিবে তো দেখো এই জিনিসগুলো হয় স্বপ্ন নষ্ট হয়ে যায় একটা স্বপ্ন নষ্ট হওয়ার বেদনাটা আমি বুঝি আসলে এই জন্য আমার কাছে খারাপ লাগছে এই জন্য জেনুইনলি বলতেছি ঠিক আছে ওকে তাহলে এই কাজটা করবা আচ্ছা এখন আসা হচ্ছে যাদের টার্গেট হচ্ছে মেডিকেল যেহেতু আমি নিজের ডক্টর সো ডেফিনেটলি মেডিকেলটা হচ্ছে আমার নিজের ফিল্ড এখন বলা যায় বেশি এটা নিয়ে একটু বলি আচ্ছা মেডিকেল একটু ঝামেলা আছে মেডিকেলে ঝামেলাটা হচ্ছে মেডিকেলে ফুল বই থেকে প্রশ্ন হয় সো যাদের স্বপ্ন মেডিকেল তাদের আমি বলবো না যে ফিজিক্স ফুল বই পড়ো কারণ ফিজিক্সে মেডিকেল অনেক সুপারফিশিয়াল প্রশ্ন আসে অনেক সহজ সহজ প্রশ্ন আসে ফিজিক্সের যদি তুমি মেডিকেল প্রশ্ন দেখো তুমি হাসপা তুমি একটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রশ্ন দেখো ফিজিক্সের বুয়েটের প্রশ্ন দেখো আর তুমি হচ্ছে মেডিকেলের ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিকেলের ফিজিক্সের প্রশ্ন দেখো তুমি হাসপা বলবো যে বুয়েটের প্রশ্ন যদি মনে করো যে একশো স্ট্যান্ডার্ড হয় মেডিকেলের প্রশ্ন ওয়ান স্ট্যান্ডার্ডও না মানে সহজ প্রশ্ন আসে এই জন্য মেডিকেলের জন্য ফিজিক্স নিয়ে কোনো টেনশন করো না ফিজিক্স নিয়ে টেনশন করো না ফিজিক্স যদি এইচএসসির আগে তোমার শর্ট সিলেবাসের বাইরে পড়া নাও থাকে কথার কথা ফিজিক্স যদি এইচএসসির আগে শর্ট সিলেবাসের বাইরে তোমার পড়া নাও থাকে সমস্যা নাই ফিজিক্স তুমি এইচএসসির পরে কাভার করতে পারবা কারণ ফিজিক্স থেকে সহজ প্রশ্ন আসে সুপারফিশিয়াল প্রশ্ন আসে পাবা সময় পাবা কিন্তু কিন্তু বায়োলজি আর কেমেস্ট্রি এই দুইটা তোমার এইচএসসির আগেই ফুল বইটা অন্তত পরে রাখতে পারলে খুবই ভালো খুবই ভালো যাদের টার্গেট হচ্ছে মেডিকেল অন্তত বায়োলজি বিশেষ করে বায়োলজি মাস্ট বায়োলজি কোনো মাফ নাই বায়োলজি তোমার ফুল বই পড়তে হবে আচ্ছা কেন বায়োলজি ফুল বই পড়তে হবে কারণ বায়োলজি শর্ট সিলেবাসের বাইরেও গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার আছে যেটা শর্ট সিলেবাসে নাই সমন্বয় নিয়ন্ত্রণ চ্যাপ্টারটা খুলে দেখো এটা বেশ ঝামেলাপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার মানে কঠিন একটা চ্যাপ্টার কোষ রসায়ন কঠিন কিন্তু একটা চ্যাপ্টার মানে অনেক এক্সাম্পল আছে সহজে মনে থাকতে চায় না উদ্ভিদ প্রজনন ভেজাল আছে কিন্তু এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে ভেজাল বলতে একটু ঝামেলা আছে এবং ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার তারপরে হচ্ছে তোমার বর্জ নিষ্কাশন মানব দেহের প্রতিরক্ষা এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার সো বায়োলজিতে অনেক ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার শর্ট সিলেবাসে নাই কিন্তু এগুলো ইম্পর্টেন্ট প্লাস এগুলো একটু কঠিন আছে এগুলো হঠাৎ করে তুমি এইচএসসির পরে জীবনে প্রথমবার যদি এই সমস্ত চ্যাপ্টারগুলো পড়ো তুমি কিন্তু বিপদে পড়ে যাবা দেখবো তোমার কাছে কঠিন লাগতেছে সো এগুলো অন্তত এইচএসসির আগে বায়োলজিটা ফুল বই পড়তে হবে ঠিক আছে বায়োলজি ফুল বই মাস্ট আচ্ছা এবার আসো কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে আচ্ছা কেমিস্ট্রি আবার একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে কেমিস্ট্রিতে তোমাদের শর্ট সিলেবাসটা আমার কাছে মনে হয়েছে কেমিস্ট্রির শর্ট সিলেবাসই অলমোস্ট সবই আছে কারণ দেখো কেমিস্ট্রিতে কি নাই খালি ল্যাবরেটরি ব্যবহার প্রণালী নাই অর্থনৈতিক রসায়নটাই হবে নাই আর কর্মমুখী রসায়নের শুধুমাত্র ভিনেগার
আর তোমাদের শর্ট সিলেবাস ওই সাতটা চ্যাপ্টারই আছে তার মানে বলতে পারো যে কেমিস্ট্রি আসলে সিলেবাস অলমোস্ট ফুল সিলেবাসই আছে কারণ ল্যাবরেটরি ব্যবহার প্রণালী ভাই এটা দুই দিনের পড়া এটা পড়তে সময় লাগে না কর্মমুখী রসায়ন মুখস্ত জিনিস বুঝার খুব একটা জিনিস নাই এখানে অর্থনৈতিক রসায়ন খুব একটা বুঝার জিনিস নাই তারপরে হচ্ছে ল্যাবরেটরি ব্যবহার প্রণালী এটা প্র্যাকটিক্যাল জিনিস আসলে জিনিসপত্র বেশি বুঝার জিনিস কম প্র্যাকটিক্যাল জিনিস যন্ত্রপাতির বর্ণনা বেশি সো এগুলো বুঝার জিনিস কম এগুলো সারা বছরই এমনিতেও কেউ পড়ে না সো পড়ার মতো যে সাতটা চ্যাপ্টার আছে এই সাতটা চ্যাপ্টারই কিন্তু তোমাদের শর্ট সিলেবাসে আছে এই জন্য কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে শর্ট সিলেবাসের যে সাতটা চ্যাপ্টার আছে তুমি সেই সাতটা চ্যাপ্টার ফুল পরে রাখো তোমার বাকি তিনটা চ্যাপ্টার টাচ না করলেও হবে তুমি ল্যাবরেটরি ব্যবহার প্রণালী এইচএসির পরে পড়ো কোনো সমস্যা নেই তুমি কর্মমুখী রসায়ন এইচএসির পরে পড়ো সমস্যা নেই পড়ে রাখতে পারলে ডেফিনেটলি ভালো অবশ্যই পড়ে রাখতে পারলে ডেফিনেটলি ভালো না পড়তে পারলে আমি বলবো যে তাও কাভার করা যাবে কিন্তু যেই সাতটা চ্যাপ্টার তোমাদের শর্ট সিলেবাসে আছে সেই সাতটা চ্যাপ্টার তুমি একটু এ টু জেড পড়ে ফেলো এখন তুমি আমরা বলতে পারো ভাইয়া জৈব রসায়নের লাস্টের দিকের কিছু অংশ নাই পলিমারকরণ নাই তাহলে সেটা কি পড়ব হ্যাঁ অবশ্যই পড়বা মানে আমার কথাটা বুঝছো তাহলে যেই সাতটা চ্যাপ্টার মোটামুটি অর্ধেক আছে সেই সাতটা চ্যাপ্টার তুমি ফুল পড়ো তুমি তিনটা না হয় না পড়লা কিন্তু অন্তত ওই সাতটা পড়ে রাখো যদি মেডিকেল টার্গেট থাকে কাজে লাগবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কেমিস্ট্রি ওকে তাহলে এগুলো হচ্ছে ব্যাপার আচ্ছা আর জিকে ইংলিশ নিয়ে এখন অনেকে বলতে পারো ভাই জিকে ইংলিশ নিয়ে একটু বলেন জিকে ইংলিশ নিয়ে কিছুই না জিকে সাত আটটা টপিক পড়লেই হয়ে যায় এটা আমার কাছে মনে হয় না যে এইচএসসির আগে যদি না পড়ো কোনো কারণে খুব যে পাপ হবে তা না কিন্তু ইংলিশটা একটু প্র্যাকটিস করতে পারো ইংলিশ এরকম বেশ কয়েকটা টপিক আছে প্র্যাকটিস করতে পারো যেটা আমরা অন্য কোনো একটা ভিডিও বানাবো না ইংলিশ কীভাবে পড়া লাগে মেডিকেলের জন্য ঠিক আছে এটা তো আসলে এইচএসসি রিলেটেড এই জন্য আর বললাম না ইংলিশটা একটু প্র্যাকটিস করতে পারো পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ঠিক আছে এইচএসসি চলাকালীন সময় বা এইচএসসির আগে এই আট মাসে কিন্তু জিকে আমি এইটুকু আশ্বস্ত করলাম যে জিকে যদি কোনো কারণে নাও পড়ো তুমি এইচএসসির পরে কাভার করতে পারবা বাট অবশ্যই তোমার মেডিকেল যদি স্বপ্ন হয় পড়ে রাখাটা ভালো কারণ তোমার অনেক ফ্রেন্ড পড়ে রাখবে কিন্তু আমি যেই কথাগুলো বললাম বায়োলজি ফুল সিলেবাস এটা মাস্ট ফিজ কেমিস্ট্রিতে সাতটা চ্যাপ্টার যেই সাতটা চ্যাপ্টার আছে একবারে এ টু জেড ওই সাতটা চ্যাপ্টারের কিছু বাদ দেওয়া যাবে না ওই সাতটা চ্যাপ্টার পুরো চ্যাপ্টারই পড়তে হবে এটা মাস্ট ই কাজ দুইটা অন্তত মাস্ট করতে হবে আর ইংলিশ প্র্যাকটিস করা এটা মাস্ট ইংলিশ কি প্র্যাকটিস করবা একটু হালকা করে বলি গ্রামারের অংশগুলো পার্টস অফ স্পিচ ভয়েস ন্যারেশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন তারপরে স্পেলিং সেন্টেন্স কারেকশন এই গ্রামারের যে জিনিসগুলো ছিল বেসিক গ্রামারের জিনিস জেন্ডার এই জিনিসগুলো অন্তত প্র্যাকটিস করে এগুলো তো নাইনটেনে কম বেশি পড়ছো এগুলো একটু প্র্যাকটিস করতে পারো এগুলো মাস্ট ঠিক আছে ওকে এবার আসো এবার আসো এইচএসসির পড়া কেমনে পড়বা এবার আসো তোমাদের আসল মনের কথা এতক্ষণ তাহলে বললাম তাহলে টার্গেট তাহলে টার্গেটটা বললাম যার এখানে টার্গেট সে এক্সট্রা এটা পড়বা তাহলে এক্সট্রা পড়া বুঝতে পারছে এখন আসো আসলে কেমনে পড়বা এইচএসসির জন্য দেখো মেইন সমস্যাটা এখন আসো লাস্টের দিকে মেইন প্রবলেমটা রাখছি এখন এটা লাস্টে আসি যে পিছিয়ে গেছি ভাইয়া কি করব তোমাদের এই মুহূর্তে এখন একটাই কমন প্রশ্ন আজকেও আমাদের একটা স্টুডেন্ট ফোন দিছে ও বললো যে ভাই আমি বায়োলজি আপনার কোর্সে থেকে আল্লাহর মতো বায়োলজি আপনি পাঁচটা চ্যাপ্টার শেষ করছেন আমি বায়োলজি পাঁচটা চ্যাপ্টার পারি আর ও ম্যাথের নাকি মাত্র দুইটা চ্যাপ্টার পারে আর ও ফিজিক্সের কোনো চ্যাপ্টারই ঠিক মতো পারে না কেমিস্ট্রিও কিছুই পারে না ও খুবই বাজে অবস্থা আমাকে আজকে ফোন দিয়েছিল যাই হোক ছেলেটা এখন মানে বেশ ই আর কি সো এরকম যারা আসো যে একটা দুইটা সাবজেক্ট মোটামুটি ভালো পড়া হয়েছে বাকিগুলো কিছুই পড়া হয় নাই ঠিক আছে তাদের জন্য করণীয় কি মানে অনেক পিছিয়ে হয়ে গেছো যারা আগায় আসো তারা তো ভাই পারবা যারা টপার তারা এমনিতেই পারে ওদের আসলে খুব বেশি বলার কিছু থাকে না কিন্তু যারা পিছিয়ে গেছো ওদেরকে নিয়ে আসলে আমার কাজ তাহলে পিছিয়ে গেছি কি করব কিভাবে আট মাসে তাহলে সিলেবাস শেষ করব কেমনে কোন স্ট্র্যাটেজিতে আগাবো আচ্ছা ফার্স্টে আসো তোমাদের স্ট্র্যাটেজি হবে এইচএসসির জন্য সিম্পল স্ট্র্যাটেজি এই স্ট্র্যাটেজি এই স্ট্র্যাটেজিটাকে বেশি গুলানো যাবে না বেশি পণ্ডিতি করা যাবে না বেশি পণ্ডিতি করলেই দেখবে যে সেখানে ধরা খেয়ে বসে আসো বুঝতে পারছো বেশি পণ্ডিতি কি বেশি পণ্ডিতি হচ্ছে আমি বলি কিছু এক্সাম্পল দেখলো বাস্তব এক্সাম্পল ধরো তুমি ভেক্টর চ্যাপ্টার পড়ছো একটা টিচারের কাছ থেকে তুমি সেই একই ভেক্টর আরেক টিচারের কাছে যেও তুমি ভেক্টর পড়ছো সেই একই ভেক্টর মনে করো আরেক টিচারের কাছে অনেকে কিন্তু আসে টিচার চেঞ্জ করে দুদিন পর পর টিচার চেঞ্জ করে ধরো একজন তিনটা বা চারটা টিচার তিনজন বা চারজন টিচার চেঞ্জ করে সে ভেক্টরই পড়ছে এতে করে কি হচ্ছে জানো তোমার আসলে কোনো কনসিস্টেন্সি গ্রো করতেছে না তুমি কোনো টিচারের উপরেই বেশি
কয়েকজন আছে এই সাবজেক্টে তুমি সবারই একটা করে ফ্রি ক্লাস করো সবারই বহু ফ্রি ক্লাস আছে ইউটিউবে ঠিক আছে করো করে তোমার যার ক্লাস ভালো লাগে তুমি তার কাছে পড়ো কারণ অন্যের কথা শুনে লাভ নাই ঠিক আছে আমি তোমার একটা কাজ করতে বলবো এটা পার্সোনাল চয়েসের ব্যাপার থাকে যেমন এই পার্সোনাল চয়েসটা সবচেয়ে ভালো কোথায় বোঝা যায় খেলার ক্ষেত্রে তোমরা অনেকে ব্রাজিল সাপোর্ট করো কারণ তোমার ভাই ব্রাজিলের ভাল লাগে অনেকে আছে আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করো কারণ তোমার আর্জেন্টিনার ভাল লাগে তার মানে দেখো পার্সোনাল চয়েস কিন্তু এদিক সেদিক হয় এখন যে ব্রাজিলের সাপোর্টার সে তো বলবে এই তুই ব্রাজিল সাপোর্ট কর তুই আর্জেন্টিনা কেন সাপোর্ট করস করা যাবে না যে আর্জেন্টিনা সাপোর্টার সে বলবে এই তুই ব্রাজিল কেন করস আর্জেন্টিনা কর এটা একজনের পার্সোনাল চয়েস দিন শেষে কিন্তু দুইটা টিমই ভালো আমরা বাঙালি আমরা বাংলাদেশের টিম মনে করো কোনো দিন বিশ্বকাপেও চান্স পায় নাই ফুটবলের কথা বলতেছি সেই তুলনায় এই দুইটা টিমই অনেকবার কাপ জিতছে ডেফিনেটলি ভালো কিন্তু আমরা কি করি বসে বসে আরে ওরা খেলা পারে না ব্রাজিল খেলা পারে না আর্জেন্টিনা খেলা পারে না ব্যাপারটা হচ্ছে এটা পার্সোনাল চয়েস তোমার ভাল লাগে ভাই তুমি এটা সাপোর্ট করবা ওর ওটা ভাল লাগে সেটা সাপোর্ট করবে বুঝছো টিচাররাও কিন্তু এরকম পার্সোনাল ভ্যারি করে কিন্তু এখন মনে করো যে ও একজনের পছন্দ করে ক্লাস সে কিন্তু সবসময় তার নামই বলবে কিন্তু দেখা গেল যে তুমি তার ক্লাস করে দেখলা তোমার ভালো লাগলো না বা তুমি অন্যের কথা শুনে তার কোর্সে ধরো ভর্তিও হয়ে গেছো তাহলে তখন তুমি কিন্তু আফসোস করবা যে অমুকের কথা শুনে কোর্সে ভর্তি হয়ে আমি তো দেখি ক্লাস বুঝি না অথচ তোমার সামনে কিন্তু সবারই ফ্রি ক্লাস করার সুযোগ আছে ইউটিউবে একটু সার্চ দিলে সবারই ফ্রি ক্লাস করতে পারবা টিচারদের যে নাম নাম লেখে সার্চ দিলে দেখবা যে তাদের ক্লাস চলে আসতেছে তো তুমি সবারটা করে তুমি নিজে ডিসিশন নাও না তোমার কারে ভাল লাগে যারে ভাল লাগবে যার পড়া তোমার সবচেয়ে বেস্ট মনে হবে তুমি তার কাছে ভর্তি হবে এত কিছু করার দরকার নেই এই জিনিসটা স্টুডেন্টরা ভুল করে যে তিনজন চারজনের কাছ থেকে শুনে তিনজন তিনজন স্যারের কথা বলে সে আরও কনফিউজড হয়ে যায় কার কাছে পড়ব কার কাছে পড়ব কী করবো না করবো আরও পিছিয়ে যায় এত সময় নেই তো সময় খুব কম এই জন্য তুমি প্রত্যেক সাবজেক্টে হচ্ছে একটা দুইটা করে ক্লাস করবা করে টেনে টেনে ক্লাস করে তোমার যার পড়ানো ভালো লাগবে ব্যাস কোনো কথা নাই ভাই তুমি তার কাছে ভর্তি হয়েছো অনলাইনে সবাই ভালো পড়ায় কারণ অনলাইনে ভালো না পড়ালে কেউ টিকে থাকতে পারবে না এটা হচ্ছে বাস্তব কথা ঠিক আছে কারণ অনলাইনে প্রচুর অপশনস আছে তোমার হাতে সো যে ভালো পড়ায় না সে এমনিতেই তার কাছে কেউ ভর্তি হবে না ব্যাপারটা এইরকম আস্তে আস্তে দেখবে সে অনলাইন থেকে হারায় যায় ঠিক আছে এই সবাই যারা আছে এক্সিস্টিং যারা আছে সবাই খুবই ভালো পড়ায় তোমার যার পড়ানো ভালো লাগে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এটা নিজে যাচ করবা কারণ তুমি কার পড়া ভালো বুঝবে এটা সবচেয়ে বেটার বুঝবা তুমি তোমার কোনো ফ্রেন্ড তোমার যতই বলো অমুক টিচার বস যা দেখবা তার পড়া তোমার একটা লাইনও নাও বুঝতে পারো স্বাভাবিক ধরো তোমার কোনো একটা ফ্রেন্ড আমার কথা বলবে যে ডিএমসি স্টেশনের হাত ভাইয়ের হচ্ছে ন্যানো বায়োলজি কোর্সের ক্লাস করে সেরা তোমার কাছে ভালো নাও লাগতে পারে এটা খুবই নর্মাল ওর কাছে সেরা লাগছে বাট তোমার কাছে মনে হলো না ভাইয়ার পড়া বুঝতেছে না এটা খুবই নর্মাল এটা হয় এটা খুবই আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি এটা হইতেই পারে আমার ক্লাস বা কারো ক্লাসে একশো পার্সেন্ট কারো পছন্দ হবে না বুঝছো সো তোমার যার পড়া ভালো লাগবে তার কাছে পড়বা এখন কেমনে পড়বা দেখো তার পড়াটা তুমি ফার্স্ট আগে তার ক্লাস করবা মানে যার পড়ানো ভালো লাগে ডেফিনেটলি তুমি তার কাছেই তো পড়বা বা তার ক্লাসগুলো করবা ফ্রি ক্লাস হোক তার কোর্সের ক্লাস হোক করবা করার পর অবশ্যই সেই ক্লাসের হচ্ছে নোট তৈরি করবা সেই ক্লাসের কি তৈরি করবা নোট তৈরি করবা অনেকে তোমাকে বলবে যে নোট তৈরি করার সময় নষ্ট এখন এত নোট করার দরকার নেই কিন্তু আমি তোমাকে বলবো একবার যদি কষ্ট করে নোট করো বিশ্বাস করে এই নোটটা তোমাকে পরবর্তীতে বড় বড় পরীক্ষার আগে অনেক টাইম বাঁচায় দিবে অনেক টাইম বাঁচায় দিবে ধরো আমি একটা এক্সাম্পল দিই একজন টপার ও যখন একটা ক্লাস করে প্রথম প্রথম ও কিন্তু সেই ক্লাসটার পিছনে অনেক সময় দেয় সময় নিয়ে নোট বানায় আর একজন এভারেজ স্টুডেন্ট সে সবসময় শর্টকাট খুঁজে ও দেখবা ক্লাস করছে ও আর নোট করার দরকার আছে বাদ এত সময় নেই ও জাস্ট কোনো মতে হচ্ছে জিনিসটাকে পরে কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে টপার যেহেতু সময় নিয়ে প্রথমবার নোট করছে ও যখন পরের বার ওই পরীক্ষার মানে ওই চ্যাপ্টারের উপরে পরীক্ষা দেয় ও তো প্রথমবার অনেক ডিটেলস নোট বানাইছে পরের বার ওর পড়াটা হচ্ছে অনেক গুছানো হয়ে যায় সো পরের বার কী করে ও জাস্ট ওই নোটটা একটু চোখ বুলায় ওই এক ঘন্টা চোখ বুলালেই মোটামুটি ওই চ্যাপ্টারের সব কিছুর মাথায় চলে আসে ও পরীক্ষায় যে অনেক ভালো ডেলিভারি দেয় কিন্তু যে শর্টকাট খুঁজে অল্প মানে কোনো মতে পুরো টরে গেছে সে পরের বারও সেম সে যেহেতু কোনো মতে পড়ছে একটা জিনিস কোনো মতে পড়লে কিন্তু এটা মনে থাকে না মাথায় খুব বেশি সে পরের বার যখন পড়তে যায় তার কাছে ওই চ্যাপ্টারটা আবার সেই নতুনই লাগে সে তো নবাক হয়ে যায় কিরে আমি তো ভেক্টর এতবার পড়লাম তাও সেই ভেক্টর নতুনই লাগে যতবার পড়ি ততবারই নতুন লাগে এই প্রবলেম আসে না আমি শিওর যেখানে যারা ভিডিওটা দেখতেছো এই মুহূর্তে তিনশো জনের উপরে এটা মনে হয় তিনশোর মধ্যে দুইশো জনের এই প্রবলেম যে ভাই আপনি কেমনে
টাইম বাড়াইতে হবে এটা খুবই নরমাল না স্যার আপনারাই বলেন এখানে যারা স্যার বা ম্যাডাম যারা দেখতেছেন এই মুহূর্তে লাইভটা আপনারাই বলেন তুমি যেই কাজে যত সময় দিবা তুমি সেই কাজটা তত ভালো করবে এটাই স্বাভাবিক তুমি যদি সারা দিন মনে করো ক্রিকেট খেলো সারা দিন মনে করো কভার ড্রাইভ খেলতেছো কভার ড্রাইভ প্র্যাকটিস করতেছো তুমি একটা সময় দেখবা যে এই সচিন টেন্ডুলকার বা বিরাট কোহলি বা ধরো বাবর আজম এদের থেকেও তুমি অনেক ভালো কভার ড্রাইভ করতে পারতেছো যদি সারা দিন এটাই প্র্যাকটিস করো তুমি যদি সারা দিন লাথি দাও ফুটবলে তুমি একদিন দেখবা যে রোনালদো বা মেসির থেকেও তুমি ভালো খেলতেছো দেখবা আচ্ছা মানে হাইপোথেটিক্যালি চিন্তা করো আর কি বেশি সিরিয়াসলি নিও না যে ভাইয়া ওদের থেকে কেমনে ভালো খেলবো মানে প্র্যাকটিস করলে একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত প্র্যাকটিস করলে তুমি কিন্তু অনেক ভালো যাবা তার মানে প্র্যাকটিস করতে হবে সময় দিতে হবে এখন তুমি নোট করবা না ক্লাসও ঠিক মতো করবা না রিভিশন দিবা না তাহলে তুমি কেমনে আশা করো যে ভাই পড়াশোনা তুমি ভালো করবা তুমি যেই কাজে যেভাবে সময় দিবা তুমি সেইভাবেই কিন্তু রেজাল্টটা পাবা সো অবশ্যই যেই টিচারের পড়া ভাল লাগে তার ক্লাস করবা দেন নোট করবা এখন এই ক্ষেত্রে বলে রাখি তোমরা যারা আমাদের কোর্স করতে চাও বা আমাদের ফ্রি ক্লাস দেখতে চাও অনেকেই আসো যে ভাই তাহলে আপনাদের একটু ফ্রি ক্লাস দেখে ভালো লাগলে কোর্সে ভর্তি হবো বা আমাদের যাদের ফাইন্যান্সিয়ালি প্রবলেম আছে তাদের জন্য আমি একটা অমূল্য রত্নের সন্ধান দিতে চাই যেটা সম্পূর্ণ ফ্রি এটার জন্য তোমাকে কোনো পেমেন্ট করা লাগবে না এই যে এটা হচ্ছে আমাদের ন্যানো বায়োলজি কোর্স ইউটিউবে ন্যানো বায়োলজি কোর্স লেখে সার্চ দাও ইউটিউবে হচ্ছে তোমাকে বেশি না ইউটিউবে জাস্ট তুমি ন্যানো বায়োলজি কোর্স লেখে সার্চ দাও চলে আসবে ন্যানো বায়োলজি কোর্স ন্যানো ন্যানো বায়োলজি লেখলেই দেখবা চলে আসবে বা ন্যানো লেখলেই দেখবা বায়োলজি কোর্স চলে আসবে যাই হোক ন্যানো বায়োলজি কোর্স লেখে সার্চ দাও সার্চ দিলে ইউটিউবে দেখবা আমাদের ফুল শর্ট সিলেবাস এ টু জেড ফ্রিতে দেওয়া আছে সম্পূর্ণ ফিল করে অ্যানিমেশন দিয়ে যেমন একটা জাস্ট হালকা নমুনা দেখা এটা হচ্ছে নগ্নমি যে আবৃত বিজুতি পড়াইতেছিলাম দেখো একটু কষ্ট করে হচ্ছে কমেন্টে জানাও ঠিক আছে ওকে সবচেয়ে কম সময় সময়টাও সবচেয়ে কম লাগছে যেমন এই নগ্নবী যে আবৃত বেজ উদ্ভিদ দুইটা ক্লাসে একবারে ফুল শেষ করা হয়েছে তুমি যখন ক্লাসটা দেখতে বসবা তোমার কাছে প্রথম প্রথম মনে হবে যে ভাইয়া মাত্র সাড়ে তিন চার ঘন্টার ক্লাসে এই নগ্নবী যে আবৃত বেজ উদ্ভিদ একবার এ টু জেড শেষ করা দিয়েছে মনে হয় অনেক কিছু বাদ দিছে মনে হইতেই পারে জাস্ট খালি ক্লাসটা করো দুইটা ক্লাস করো দেখবা তোমার মনে হবে কি রে তো ভাই তো সবই পড়া দিছে হাসান স্যারের বই কোনো টপিক কোনো লাইন সে বাদ দেয় নাই অথচ সময় লাগছে মাত্র তিন থেকে চার ঘন্টা তুমি নিজেও অবাক হয়ে যাবা এটাই হচ্ছে আমাদের ন্যানো বায়োলজি কোর্সের বৈশিষ্ট্য কারণ আমরা আগে থেকেই হচ্ছে নোটগুলোকে গুছায় রাখছি গুছানো নোট থাকার কারণে এবং সেগুলোতে অ্যানিমেশন দিয়ে ফিল করে অনেক সুন্দর করে হচ্ছে আমরা পড়াইছি কঙ্কাল চ্যাপ্টার বা অন্যান্য চ্যাপ্টার আছে দেখবো অনেক সুন্দর থ্রি ডি অ্যানিমেশন টু ডি অ্যানিমেশন অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি দেওয়া হচ্ছে আমরা পড়াইছি যাতে করে তোমাদের বেসিকটা ক্লিয়ার হয় দেখো এই যে এটা হচ্ছে একটা আলু আলুর টিউবার দেখছো কখনো দেখছো যে আলুর টিউবার দেখতে কীরকম সব কিছু এরকম সুন্দর করে পড়াইছি এবং সবচেয়ে বড় কথা এই ক্লাসটা যেমন সবচেয়ে কম সময় সবচেয়ে সুন্দর করে হবে এবং এই ক্লাসগুলো অলরেডি লাখ লাখের উপরে মানুষ দেখছে আমাদের এই পুরো প্লে লিস্টটা অলরেডি হচ্ছে নয় দশ লাখের উপরে মানুষ দেখে ফেলছে যেমন এই ক্লাসটা দেখো এই সিঙ্গেল ক্লাসটা একশো আটকে দেখে ফেলছে এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্লাসের এই যে যে ডেসক্রিপশন না ডেসক্রিপশনের মধ্যে হচ্ছে আমি যেই নোট দিয়ে পড়াইছি সেই নোটের হচ্ছে তোমার লিঙ্ক দেওয়া আছে প্রত্যেকটা ক্লাসের হচ্ছে তোমার ডেসক্রিপশনে হচ্ছে নোটের লিঙ্ক দেওয়া আছে ঠিক আছে দেখো অর্থাৎ আমি যেভাবে দাগা দাগা পড়াইছে দাগা নিই সহ তার মানে তোমাকে আলাদা করে নোটও করা লাগতেছে না দেখছো এটা তোমার টাইম সেভ করতেছে সো এটা একবারে ফ্রি ক্লাসে এ টু জেড ফিল করে বায়োলজি পড়তে পারবা সাথে হচ্ছে নোট করে দেখে ফেলা ঠিক আছে সো তোমার সময় বেঁচে যাবে তাহলে বুঝতে পারছো এটা করতে পারো তাহলে প্রত্যেকটা ক্লাসের ডেসক্রিপশন থেকে নোটটা ডাউনলোড করে ফেলবা তাহলে নোট করতে একটু সময় কম লাগবে অত প্রেশার খাবা না এক্সট্রা যে কথাগুলো আছে সেগুলো নোটের মধ্যে লিখে রাখবা আর ক্লাসটা দেখে ফেলে সবচেয়ে কম সময় কাভার হয়ে যাবে আর যারা ক্লাস দেখে ভালো লাগবে যদি আমাদের কোর্সে ভর্তি হতে চাও ক্যাপশনে তো লিঙ্ক আছে আর না ভর্তি হলেও অন্তত ক্লাসগুলো শেয়ার করেও ভালো লাগলে লাখ লাখের উপরে মানুষ দেখছে আর ওরা মতো খুবই পছন্দ করছে সবাই ঠিক আছে তোমরা নিজেরা করে দেখো ইনশাল্লাহ ভালো লাগবে ন্যানো বায়োলজি কোর্স লেখে সার্চ দিও আচ্ছা এটা লেখে সেইমভাবে আমরা ইউটিউবে আরেকটা প্লে লিস্ট বানাচ্ছি এটা হচ্ছে তেইশ ব্যাচের হচ্ছে ওয়ান শট ক্লাস কিন্তু সেই ওয়ান শট ক্লাসও আমরা একবারে ফুল ডিটেলসে পড়াছি তেইশ ব্যাচের ক্যামেস্ট্রির জন্য এটা হচ্ছে ক্যামেস্ট্রির জন্য এই সেম আমাদের ডিএমসি স্টেশন ইউটিউব
আমাদের ওয়ান শট ক্লাসে এরকম না আমাদের ওয়ান শট ক্লাসে আমরা আগে তোমাকে ওই চ্যাপ্টারের সব টপিক একবার অল্প সময়ের মধ্যে গুছায়া সুন্দর করে ফিল করে হচ্ছে আগে পড়াইছি বেসিক ক্লিয়ার করে দিছি দেন আমরা ওই চ্যাপ্টারের যতগুলো প্রশ্ন আসতে পারে সবগুলো পড়াইছে যেমন দেখো জৈব রসায়নের জৈব রসায়নকে আমরা হচ্ছে দুই শটে হচ্ছে একবারে বস বানায় দিব দুই শটে তোমাদের জৈব রসায়ন পুরো শর্ট সিলেবাস অর্থাৎ পলিমারকরণ বাদে শুধু লাস্টের পলিমারকরণ বাদে হাজারি সারের বই এ টু জেড শেষ করে দেওয়া হয়েছে মাত্র দুই শটে এই দুই শট ক্লাসের টোটাল দৈর্ঘ্য কত কত ঘন্টা জানো বাইশ ঘন্টা এখন তুমি বলতে পারো বাইশ ঘন্টা তাহলে তুমি দেখো মাত্র বাইশ ঘন্টায় জৈব রসায়নের জন্য কিন্তু এটা অনেক কম মাত্র বাইশ ঘন্টা ক্লাস করে তুমি জৈব রসায়ন একবারে বস হয়ে যাবা যদি জীবনে নাও পড়ে থাকো একবারে ফুল ডিটেলসে পড়ানো হয়েছে সাথে বোনাস হিসেবে এই বাইশ ঘন্টার ক্লাসের লাস্টের তিন ঘন্টা তুমি দেখবে যে সৃজনশীল সলভ করে দিছি বিশটার মতো সৃজনশীল সলভ করে দিছি এখান থেকে যত ধরনের সৃজনশীল আসতে পারে তুমি একবারে বস হয়ে যাবে প্র্যাকটিসও হয়ে যাবে প্লাস সব বেসিক দেখো আমি শুরু করছি নামকরণ থেকে দেখো ওয়ান শট ক্লাস বাট শুরু করছি নামকরণ থেকে জৈব রসায়নে নামকরণ থেকে শুরু করছি দেন সমানতা দেন হচ্ছে প্রত্যেকটা বিক্রিয়া ধরে ধরে পড়াইছে আমি তো বললামই যে হাজারি স্যারের বইয়ের জাস্ট খালি বাদ দিছি পলিমারকরণ বাদে সব পড়াইছে মাত্র টু শট ক্লাসে সো কেমিস্ট্রি ক্লাসগুলো দেখো আমাদেরগুলো হচ্ছে মানে প্রচলিত তোমরা যেটাকে ওয়ান শট মনে করো ওরকম না ফুল ডিটেলসে বেসিক পড়া দেন হচ্ছে আমরা করাইছি এখন তুমি বলতে পারো তাহলে ভাইয়া অল্প সময় কেমনে পারছেন কারণ জৈব রসায়নের জন্য বিশ ঘন্টা কোনো সময়ই না তুমি বিশ ঘন্টার একটা ক্লাস দেখে যদি জৈব রসায়ন তুমি ফুল ক্লিয়ার হয়ে যায় একবারে হাজারে সারের বই সব পেরে যাও তোমার তো কোনো প্যারাই নেই তাহলে তো তুমি বস বিশ ঘন্টা ক্লাস কি দেখতে পারবা না জৈব রসায়ন জৈব রসায়ন অন্য কোনো চ্যাপ্টার না জৈব রসায়ন মাত্র বিশ ঘন্টা দেখবা এ টু জেড তোমার ক্লিয়ার সব টপিক পড়ায় দিছি এবং হাজারে সারে বই আর কোনো প্রবলেম থাকবে না ইনশাল্লাহ ক্লাসটা করে দেখো অলরেডি বারো দিন আগে এই ক্লাসটা আপলোড দিছি প্রায় চব্বিশ হাজার দেখে ফেলছে মানুষজন আর প্রত্যেকটা ক্লাসের ওই যায় সেম আগের মতোই ক্যাপশনে হচ্ছে তোমার লিঙ্ক দেওয়া আছে ঠিক আছে এই যে দেখো লেকচার নোটের পিডিএফ লিঙ্ক দেওয়া আছে প্রত্যেকটা লেকচার নোটের পিডিএফ লিঙ্ক দেওয়া আছে সো তুমি নিজেই বুঝতে পারতেস যে লেকচার নোটটাও পেয়ে যাবা নোটের প্রথম দিকে একটু ই আছে যে দেখো নামকরণ থেকে তো দেখে ফেলো ঠিক আছে এই দুইটা অমূল্য রত্ন সম্পূর্ণ ফ্রি ভাই কোনো টাকাই দেওয়া লাগবে না আর আজকে হচ্ছে আমরা সেকেন্ড শট আপলোড দিব তোমরা অনেকে জানতে চাও যে ভাই আপনি সেকেন্ড শট কখন আপলোড দিবেন আজকে রাত্রেই দিব বুঝছো আমাদের ইউটিউবে এটা প্রাইভেট করা আছে আমরা পাবলিক করে দেবো একটু পরে এই ভিডিওটা অনেক বড় ভিডিও তো একটু ইউটিউব থেকে আমাদেরকে রেকমেন্ড করছে একটু ফার্স্টে প্রাইভেট রাখার জন্য ওরা চেক করবে কপিরাইট টপিরাইট চেক করতেছে এরপরে আমরা আপলোড দিতে বলছে ঠিক আছে তাহলে এটা একটু করে ফেলবা তাহলে ডিএমসি স্টেশনে যাবা ডিএমসি স্টেশন ফেসবুক গ্রুপে যা আমাদের ক্যামেস্ট্রি ক্লাসগুলো দেখবা ন্যানো বায়োলজি কোর্সের ক্লাস দেখবা ভাই বায়োলজি ক্যামেস্ট্রি কোনো প্রবলেম থাকবে না ফ্রিতেই কাভার হয়ে যাবে এটা ফাইন্যান্সিয়ালি যাদের প্রবলেম আর যারা এইগুলো দেখার পর খুব ভালো লাগবে তারা আমাদের বায়োলজির পেড কোর্স আছে উপরের ক্যাপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে বায়োলজিতে ভর্তি হতে পারো কেমিস্ট্রির কোনো পেড কোর্স আনি নেই কারণ কেমিস্ট্রি আসলে চাপ পড়ে যায় আমার উপরে সো আপাতত কেমিস্ট্রি আনবো না হয়তো সামনে লাস্টের দিকে আসতে পারে রিভিশন ব্যাচ আসতে পারে একটা কেমিস্ট্রি ঠিক আছে অল্প সময়ের মধ্যে ঠিক আছে যাই হোক কিন্তু ফ্রি ক্লাসে সব কাভার হবে সো দেখো দেখো আর ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবো আর কোর্সে হচ্ছে এনরোল করো ঠিক আছে তাহলে এগুলো একটু বলে রাখলাম এটা আমাদের কথা বললাম বাট ধরো তোমার আমার ক্লাস ভালো লাগে না কোনো সমস্যা নেই যার ক্লাস ভালো লাগবে উনার হচ্ছে ক্লাস দেখবা ক্লাস দেখে নোট করবা বাট আমাদের এই ক্লাসগুলো করলে আলাদা করে নোট করা লাগতেছে না নোটটা আমি করে দিছি ওই ক্যাপশন মানে ভিডিওর ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিছি দেখলেই তো পাচ্ছ নোটটা তোমরা মনে করো ডাউনলোড করে নিয়ে আর যদি প্রিন্ট করে রাখতে পারো তাহলে তো আরও ভালো প্রিন্ট করে রাখলে এটা আরও বেটার তখন নোটটা তাহলে তোমাদের হয়ে যাবে তাহলে আরও গুছানো হয়ে গেল এবার কি করবা তারপরে খালি রিভিশন দিবে এরপরে শুধু নোটটা বারবার রিভিশন দিবা তো গল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষা রাখে বিশেষ করে কারণ দেখো ধরো কালকে তোমার জৈব রসায়নের উপরে পরীক্ষা এখন তুমি মনে করো নোট করে ফেলছো জৈব রসায়নের উপরে হাজারে সারের বই দেখবা প্রায় আড়াইশো পৃষ্ঠার একটা চ্যাপ্টার তুমি কি জীবনে পরীক্ষার আগের দিন আড়াইশো পেজের একটা চ্যাপ্টার কখনো কে টু জেড পাতা উল্টায় শেষ করতে পারবা পারবা না কিন্তু আমাদের নোটটা হচ্ছে মাত্র দুইশো স্লাইডে তো দুইশোটা স্লাইড কিন্তু উল্টানো পসিবল দুইশোটা স্লাইড এক একটা স্লাইডে কিন্তু ই না এক একটা বইয়ের কিন্তু একটা পাতা মানেও কিন্তু অনেক লেখা আর আমাদের নোটটাই দুইশোটা বা দুইশো বিশটা স্লাইড আছে পুরো জৈব রসায়নে দুইশো বিশটা স্লাইড তোমার উল্টাইতে মনে করো দেড় থেকে দুই ঘন্টা লাগবে দুই থেকে আড়াই ঘন্টায় তোমার রিভিশন হয়ে যাবে প
তাহলে নোট করলে পরবর্তীতে তোমার রিভিশনে অনেক ইজি হয়ে যাবে রিভিশন দিবা আর সাথে সাথে ওই চ্যাপ্টারটা টেস্ট পেপারের হচ্ছে সিকিউএম সিকিউ সলভ করবা এই সিকিউএম সিকিউ সলভ করতে যে তোমাদের প্রথম যে কাজটা হচ্ছে দেখো প্রথমেই এত প্রশ্ন সলভ করার দরকার নাই তোমরা কি করবা গত পাঁচ বছরের ভাই বোর্ডের প্রশ্ন সলভ করো মোর দেন অ্যানাফ গত পাঁচ বছর কোনটা সতেরো আঠারো উনিশ বিশে পরীক্ষা হয় নাই একুশ বাইশ তাহলে গত পাঁচ বছরের বোর্ডের প্রশ্ন সলভ করবা এটা শুধু শর্ট সিলেবাস থেকে সলভ করবা কারণ এইচএসসি তো তোর শর্টের বাইরে থেকে প্রশ্ন আসবে না সো এইচএসসির জন্য তো আর তোমার টেস্ট পেপারের থেকে বেশি সলভ করা দরকার নাই সো গত পাঁচ বছরে সতেরো সাল আঠারো সাল উনিশ সাল একুশ সাল বাইশ সালের প্রশ্ন টেস্ট পেপার থেকে এম সিকিউ সিকিউ জাস্ট বোর্ডেরটাই সলভ করো ভাই বোর্ড সলভ করলে অ্যানাফ তুমি আর কোনো কিছুতে আটকাবা না তাহলে ক্লাস করলা নোট করলা রিভিশন দিলা আর টেস্ট পেপারের সিকিউ এম সিকিউ সলভ করলা তোমার এইচএসসি কমপ্লিট সাথে তোমার যদি টার্গেট হয় ইঞ্জিনিয়ারিং তাহলে ওই যে ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রশ্ন मोटामुटी जो कथा गुलाट करवा स्टार्ट नाओ আমি তোমাদেরকে এখন বলি যে রুটিন কেমনে মেনটেন করবা ভাইয়া সবই বুঝলাম এগুলো শেষ করতে হবে কিন্তু এটা কিভাবে স্ট্র্যাটেজিটা কেমনে হবে স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে ফার্স্ট স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে স্টার্ট নাও নাও মানে এখন এখন মানে এখন থেকে ভাইয়া কালকে করবো আজকে রাত হয়ে গেছে দশটা উনিশ বাজে এখন একটু খাওয়া দাওয়া করে ঘুমায় যাব না এখন থেকেই শুরু করবা তুমি মোটিভেটেড হয়েছ স্টার্ট নাও তুমি যত দেরি করবা তোমার তত টাইম কমে যাবে তুমি তত বিপদে পড়বা স্টার্ট নাও আমাদের এই যে ন্যানো বায়োলজি লাইক ক্লাসগুলো করবা বুঝাইতে চাইছি যে ন্যানো বায়োলজির মতো যে কোনো ক্লাস যেটা তোমার ভালো লাগে ক্লাসটা করবা ক্লাস করে নোট করে কাজগুলো করবো এখন থেকে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে একটু ইম্পর্টেন্ট আরেকটা জিনিস হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পড়ার মাঝখানে অনেকের সমস্যা হয় আমি আমি জানি যে ভাই আমি একটা না মনোযোগ ধরে রাখতে পারি না দেখা যায় যে ভাই আমি হচ্ছে মানে মানে একটা না ভাই এক ঘন্টা পড়তে পারি না তিরিশ মিনিট পড়ার পরে আমার মনোযোগ থাকে না যাদের এরকম প্রবলেম এটা খুবই নর্মাল যে ভাই আমি টানা পড়তে পারি না এক ঘন্টা দুই ঘন্টা বা তিন ঘন্টা আমি টানা কখনোই পড়তে পারি না তারা কি করবা পড়ার মাঝখানে হচ্ছে ব্রেকস নিবা টেক ব্রেকস ছোটো ছোটো ব্রেক নাও কোনো সমস্যা নাই ভাই ব্রেক নিলে মনোযোগ বাড়ে খালি একটা জিনিস এনশিওর করবা যে তুমি পড়ার মাঝখানে যে ছোটো ছোটো ব্রেকস নিবা সেই ব্রেকের মধ্যে তুমি যাতে ফোনটা হাতে না নাও ধরো তুমি এখন তোমার হাতে চার ঘন্টা পড়ার সময় আছে নিজে পড়ার কিন্তু তুমি কখনোই চার ঘন্টা টানা পড়তে পারতেছ না তুমি কি করবা ফার্স্টে তুমি পড়লা তুমি টানা মনে করে এক ঘন্টা পড়লা এক ঘন্টা পড়ার পর তোমার আর ভালো লাগতেছে না ঠিক আছে তুমি ব্রেকস নাও কিন্তু সেই ব্রেকের মধ্যে ভুলেও মোবাইল ফোনটা হাতে নিও না কারণ একবার যখন মোবাইল ফোনটা হাতে নিবা ফেসবুক তো ওপেন করবা দুই চারটা রিলস দেখবা বা বন্ধুর মেসেজ দেখবা তোমার ব্রেন থেকে ডোপামিন খরণ হবে তোমার ভালো লাগবে এই কাজটা করতে একবার যখন তোমার ব্রেনে এই কাজটা করতে ভালো লাগবে অটোমেটিক তুমি দেখবা যে ভাই তুমি কেমনে যে মোবাইলে আরও এক ঘন্টা সময় চলে গেছে তুমি এটিও পাও নাই এই জন্য পড়ার মাঝখানে ছোট ছোট ব্রেক নিতে পারো কিন্তু সেই ব্রেকে মোবাইল ফোন হাতে নেওয়া যাবে না সেই ব্রেকে কি করতে পারো যার চা খাওয়ার অভ্যাস আছে চা খাইলা যার কফি খাওয়ার অভ্যাস আছে কফি খাইতে পারো পাঁচ মিনিট যার হচ্ছে মনে করো একটু গল্প বলতে ভাল লাগে গল্প করতে ভাল লাগে বাসায় ছোট ভাই বোন বা বাবা মা থাকলে তাদের সাথে গল্প করতে পারো এই ব্রেকে পাঁচ মিনিট ব্রেকে এই কাজটা করবা তারপরে আবার পড়তে বসবা আবার এক আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পরে আবার ব্রেক নিয়ে আবার সেম কাজ চা খাইতে পারো যাদের ভালো লাগে আর কি অনেকে আছে না যে একটু পর পর চা খায় যাদের চা খাইতে ভালো লাগে চা খাওয়া কফি খাইতে চাইলে কফি খাওয়া অথবা একটু নাস্তা করলা টানা দুই ঘন্টা পরে একটু দশ মিনিট নাস্তা করলা নাস্তা বলতে বিস্কুট টিস্কুট ব্রেড টেড কিছু মানে তোমার যেটা মন চায় খাইলা আর একটু গল্প করলা এইগুলা করবা কিন্তু মোবাইল ফোন হাতে নিবা না পড়ার মাঝখানে মোবাইল ফোন যদি একবার হাতে নাও শেষ মনে করবা তোমার পড়া এখানেই শেষ কখন যে সময় চলে যাবে তুমি টেরও পাবা না এই জিনিসটাকে একটু কন্ট্রোল করতে হবে ঠিক আছে আর তাহলে এইভাবে ব্রেক নিয়ে পড়লে দেখবা যে পড়াটা বোরিংও লাগতেছে না আস্তে আস্তে মনোযোগ বাড়বে দেখবা তোমার পড়াটা ভালো হচ্ছে ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখনই শুরু করতে হবে এখন মানে এখনই কারণ যদি শুরু না করো ডিপ্রেশনে পড়ে যাবা হতাশ হয়ে যাবে অলরেডি তোমরা অনেকে হতাশ হয়ে গেছো যে ভাই এইচএসসি যদি আসলে এপ্রিলে হয় কেমনে কি করব অলরেডি হতাশ তুমি যদি এখন এই হতাশার মধ্যে যদি আজকে থেকে শুরু না করো তুমি আরও হতাশ হয়ে যাবা কারণ এখন তো তাও কি আছে আট মাসের মতো সময় আছে তুমি যদি একই কাজ যদি আরও তিন মাস পরে শুরু করো তখন সময় থাকবে আর মাত্র পাঁচ মাস তখন আরও টেনশনে পড়ে যাবা যে পাঁচ মাসে কেমনে শেষ করব তাই না তুমি যেটা তোমার কাছে মনে হচ্ছে যে আট মাসে শেষ করাটাই ভাইয়া কত কঠিন কাজ তুমি যদি আরও তিন মাস নষ্ট করো এখন যদি শুর
7 ঘন্টা বা 6 ঘন্টার একটা ক্লাস করতে খুব বেশি সময় লাগে না কিন্তু ওয়ান শট ক্লাস কিন্তু এরকমই হয় আট ঘন্টা দশ ঘন্টার ক্লাস পারা যায় কিন্তু কাহিনীটা হচ্ছে শেষ মুহূর্তে তোমার তো জ্বরও আসতে পারে জ্বরটর আসতে পারে না কোনো সমস্যা হইতে পারে না ফ্যামিলির মধ্যে এই জন্য বুদ্ধিমান বুদ্ধিমান মানুষ কখনোই শেষ মুহূর্তের জন্য কাজ ফালায় রাখে না যারা শেষ মুহূর্তের জন্য কাজ ফালায় রাখবে এটা মাথায় রাখবে তুমি অসুস্থ হইতে পারো জ্বর আসতে পারে ফ্যামিলিতে প্রবলেম হইতে পারে ফাইন্যান্সিয়ালি কোনো ঝামেলায় পড়তে পারো মানে অনেক ধরনের সমস্যায় মুখোমুখি হইতে পারো লাস্টের দিকে সো তুমি ধরে রাখছো যে তুমি লাস্টের দুই মাসে একবারে সেই পড়া দিবা শেষে দেখা গেলো কি লাস্টের দুই মাসে তুমি জ্বর অসুস্থতা নিয়ে লাস্টের দুই মাসে পড়তে পারো নাই তোমার কিন্তু প্রিপারেশন একবারে বাজে একটা অবস্থা হবে সো এটা যদি পড়তে না চাও তাহলে এখন থেকেই শুরু করো আর কিভাবে বেশি বেশি পড়া শেষ করবা এর জন্য একটা ছোট্ট করে বলে দিই টার্গেট সেট করো সেট ইউর টার্গেট ঠিক আছে টার্গেট সেট করো যেমন আমি কিভাবে পড়তাম দেখো আমি কখনোই রুটিন করতাম না কারণ বিশ্বাস করো আমরা একটা মানুষ আমরা রোবট না রোবটরা হচ্ছে রুটিন পালতে পারে রুটিন মানে মেনে চলতে পারে একটা রোবটকে তুমি বলো যে ঠিক দশটার সময় অ্যালার্ম দিবে আমাদের ফোন কিন্তু একটা রোবটের মতো তুমি যদি এখানে দিয়ে রাখো যে দশটার সময় অ্যালার্ম দিবে ফোন দশটার সময় বেজে উঠবে অ্যালার্ম দিবে ঠিক দশটার সময় রোবট হচ্ছে এগুলো পারে কিন্তু আমরা কিন্তু একটা সাধারণ মানুষ আমরা কিন্তু এত কিছু পারি না ঠিক আছে আমরা এত কিছু পারি না সো আমরা যেটা করব আমাদেরকে টার্গেট ফিক্সড করতে হবে টার্গেট এবং সেই টার্গেট যখন অ্যাচিভ হবে তখন আমরা নিজেদেরকে পুরস্কৃত করব। পুরস্কৃত করব তাহলে দেখবা যে আগ্রহ বাড়বে ধরো তুমি চকলেট খেতে অনেক পছন্দ করো ঠিক আছে তাহলে তুমি একটা কাজ করতে পারো তুমি আজকে টার্গেট ফিক্সড করলা যে আজকে আমি জৈব রসায়নের প্রথম পনেরো পাতা পড়ব সে জৈব রসায়নের আমি ধরো আজকে প্রথম পনেরো পাতা হচ্ছে খুব সুন্দর করে হচ্ছে পড়ব ঠিক আছে আমি একটু সাউন্ডটা চেক করে নিলাম ধরো তাহলে তুমি আজকে জৈব রসায়নের পনেরো পাতা পড়বা সময় নিস দুই ঘন্টা এটা টার্গেট ফিক্সড করলে কি হবে নিজের মধ্যে ওই কাজটা করার জন্য একটা মনে করো যে আগ্রহ জন্ম হবে তুমি মনে করো টার্গেট নিস যে আমি দুই ঘন্টার মধ্যে জৈব রসায়ন পনেরো পাতা শেষ করবই এই যে তোমার ব্রেনের মধ্যে একটা জিনিস ঢুকে গেছে যে দুই ঘন্টার মধ্যে আমার পনেরো পাতা শেষ করতে হবে দেখা গেলো তুমি দুই ঘন্টার মধ্যে পনেরো পাতা শেষ করছো খুব ভালো কথা শেষ করলা যদি অ্যাচিভ করতে পারো তাহলে তুমি এখন নিজেকে পুরস্কৃত করো কারণ দুই ঘন্টার মধ্যে তুমি পনেরো পাতা শেষ করছো মানে তোমার টার্গেট পূরণ হয়েছে একটা চকলেট খাও ধরো তোমার চকলেট খেতে ভালো লাগে একটা চকলেট খাও এই যে একটা পুরস্কৃত করলা নিজের ব্রেনটাকে বুঝাইলা তুমি মেনলি নিজের ব্রেনটাকে বুঝাইলা যে আমি টার্গেট অ্যাচিভ করতে পারছি আমি আজকে পুরস্কার পাবো একটা চকলেট খাবো আর ধরো কোনো কারণে তোমার টার্গেট অ্যাচিভ হইল না তাহলে নো চকলেট কোনো চকলেট পাইলা না এটা ব্রেনকে বুঝাও যে আজকে আমি অ্যাচিভ টার্গেট অ্যাচিভ করতে পারি নাই তার মানে আজকে আমার কোনো পুরস্কার পাওয়ার আমি যোগ্য না তাহলে দেখবো যে আস্তে আস্তে তোমার ব্রেনটা অভ্যস্ত হবে ট্রেনিং পাবে ব্রেনটা তখন ব্রেন বুঝতে পারবে যে টার্গেট অ্যাচিভ করতে পারলে আমার ভালো লাগে আমি চকলেট পাই গিফট পাই দেখবা ভিতর থেকে তখন একটা আগ্রহ জাগবে আর যদি টার্গেট অ্যাচিভ করতে না পারো কোনো পুরস্কার না মনে করো নিজেকে শাস্তি দিবা যে আজকে ধরো আমার চকলেট খাওয়ার কথা ছিল আজকে কোনো চকলেট খাবো না ইচ্ছা করে খাওয়া না শাস্তি দিবা যে আমি টার্গেট ফিল করতে পারি নাই দেখবি এরকম অভ্যাসটা আস্তে আস্তে তোমাকে ভালোর দিকে নিয়ে যাবে এটা হচ্ছে একটা অভ্যাস গড়ে তোলার উপায় এভাবে তোমরা হচ্ছে একটা টার্গেট সেট করে করে হচ্ছে পড়ো রুটিন ফিক্সড করে কোনো লাভ নেই তুমি আটটার সময় রুটিন ফিক্সড করছো কোনো কারণে তুমি ঘুমের থেকে উঠছো সো আটটায় হইতেই পারে তোমার সারা দিনে রুটিন উল্টা পাল্টা হয়ে গেছে কারণ তোমার কথা ছিল সাড়ে সাতটায় উঠে ফ্রেশ ট্রেস হয়ে আটটার থেকে পড়তে বসবা তুমি ঘুমের থেকেই কোনো কারণে উঠছো সো আটটায় এখন তুমি রুটিন ভাবতেছো কি রে সব প্রথম রুটিনই তো উল্টাপাল্টা হয়ে গেলো তাহলে এখন আমি নয়টায় আমার পড়ার কথা ফিজিক্স আর এতক্ষণ আমার পড়ার কথা ছিল বায়োলজি তো আমি এখন কী করবো আমি এখন কি বায়োলজি পড়বো নাকি ফিজিক্স পড়বো এই যে একটা জ্ঞান জ্যাম লেগে গেছে তোমার সারা দিন দেখবা রুটিন নষ্ট হয়ে গেছে আর কোনো রুটিনই হবে না বা ধরো তোমার বারোটার সময় ধরো একটু রেস্ট নেওয়ার কথা কোনো কারণে মনে করো তুমি এগারোটার সময় তোমার খুব খারাপ লাগতেছে একটু ঘুমায় গেছো সকালবেলা কথার কথা তাহলে তোমার কিন্তু সারা দিনে রুটিন উল্টা পাল্টা হয়ে যাবে সেই জন্য রুটিন মেনটেন করে আসলে লাভ হয় না এর থেকে টার্গেট মেনটেন করবা যে আমাকে এই টার্গেটটা ফিল করতে হবে এই জিনিসটা আমাকে ফিল করতে হবে এত ঘন্টার মধ্যে টার্গেট ফিল করে হচ্ছে কাজটা করো দেখবে ইনশাল্লাহ হচ্ছে ভালো হবে যে আজকে আমি জৈব রসায়ন পনেরো পেজ পড়ব আমি সরল রেখা হচ্ছে এক দুইটা অধ্যায় শেষ করব কথার কথা আমি ফিজিক্সে হচ্ছে তিনটা চ্যাপ্টার পড়বো মানে ফিজিক্স একটা চ্যাপ্টার পড়বো এরকম একটা ব্যাপার এখন তোমাদের আরেকটা প্রশ্ন আমি একটু উত্তর দিই তোমাদের একটা কমন প্রশ্ন থাকে তাহলে তো বুঝতেই পারতেছো কীভাবে টার্গেট অ্যাচিভ করা এর
এখন টার্গেট ফিক্সড করার পরে তুমি সেই টার্গেটের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন যেটা তোমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে কঠিন সেটা সবার আগে শুরু করবা কারণ কঠিন জিনিস সবার আগে শুরু করলে কি হবে জানো তোমার মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস জাগবে কারণ দেখো আমরা যখন ঘুমের থেকে উঠি সকালবেলা বা যখন প্রথম কাজ করতে নামি তখন আমাদের আত্মবিশ্বাস লেভেলটা বা পরিশ্রমের লেভেলটা অনেক ভালো থাকে যত দিন যায় আমরা পরিশ্রম করতে করতে আমরা টায়ার্ড হয়ে যায় আমাদের ব্রেন টায়ার্ড হয়ে যায় শরীর টায়ার্ড হয়ে যায় লাস্টে দেখা যায় যে সহজ কাজ অনেক কঠিন মনে হয় সো এই চারটা কাজের মধ্যে কথার কথা আজকের দিনে মনে করো তোমার সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে ধরো সরল রেখার দুইটা চ্যাপ্টার শেষ করা তোমার জন্য সবচেয়ে কঠিন তাহলে তুমি কি করবা সবার আগে এটা দিয়ে শুরু করবা এটা হচ্ছে তোমার এ এটা হচ্ছে এ নম্বর কাজ সবার আগে এটা দিয়ে শুরু করবা কারণ এটা একটা সাইকোলজিক্যাল জিনিস তুমি যখন সবার আগে একটা কঠিন কাজ করে ফেলবা তখন তোমার মধ্যে না অটোমেটিক একটা কনফিডেন্স আসবে যে আমি এই চারটা কাজের মধ্যে সবচেয়ে কঠিনটাই তো আজকে করে ফেলছি বাকিগুলো তো সহজ তাহলে বাকিগুলো তো আরও ইজিলি পারবো এই যে তোমার তখন আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে দেখবে দিনের বাকি সময়টাই তুমি অন্য কাজগুলো করে ফেলতেছো বাট এটা যদি উল্টা করো ধরো এই চারটা কাজের মধ্যে তোমার সবচেয়ে সহজ কাজ ছিল বায়োলজির তিন পেজ পড়া তুমি সহজ কাজটাই মনে করো সবার আগে শুরু করছো অনেক সময় নিয়ে এটা করছো এটা করলে আস্তে আস্তে দেখবা যে তুমি টায়ার্ড হয়ে যাবা একটু পরে মনে করো তুমি এটা পড়া শুরু করছো ধরো এটাও কিছুটা পড়ছো পরে যখন তুমি এটা আর এটার মধ্যে হাত দিবা অর্থাৎ জৈব রসায়ন পড়বা আর যখন সরল রেখার চ্যাপ্টার সলভ করবা প্রশ্ন সলভ করবা দেখা গেলে এই দুইটা সবচেয়ে কঠিন ততদিনে তুমি অলরেডি দেখো অনেকক্ষণ পরে ফেলছো অনেকক্ষণ পরে ফেলছো তুমি অলরেডি টায়ার্ড হয়ে গেছো তোমার ব্রেন অলরেডি টায়ার্ড হয়ে গেছে তখন তোমার ব্রেন বারবার বলবে যে আর এইগুলো অনেক কঠিন এগুলো আজকে বাদ দে থাক আজকে অনেক পড়ছোস এগুলো অনেক কঠিন এমনি তো ঝামেলা থাকে এটা কালকে পর এই যে তুমি তাহলে তোমার টার্গেট থেকে পিছিয়ে গেলা অথচ জিনিসটাকে উল্টা হবে চিন্তা করো তুমি ঘুমের থেকে উঠেই সরল রেখার জৈব রসায়ন পরে ফেলছো এই দুটা যখন পরে ফেলবা তখন তোমার ব্রেন তোমারে বলবে আরে তুই তো সবচেয়ে কঠিন কাজই করে ফেলছোস এই বায়োলজির তিনটা পেজ পড়া কি কোনো কঠিন কিছু নাকি আর চলো আমি বায়োলজির তিনটা পেজও পড়ে ফেলি তখন দেখবা ব্রেনই তোমাকে সাপোর্ট দিবে কারণ এটা শেষ মানে তোমার চিন্তা নাই আর কোনো এগুলো সহজ জিনিস বায়োলজির তিন পেজ পড়া দেখবা তখন অটোমেটিক এটা হয়ে গেছে বা ফিজিক্সের মনে করো ভেক্টরের তিনটা ম্যাথ করা দেখবো অটোমেটিক এটা তখন সলভ হয়ে গেছে তাহলে আমি বুঝাইতে পারছি যে দিনের প্রথম অংশে সবচেয়ে কঠিন কাজটা হচ্ছে আগে করবা এটা নিয়ে একটা বই আছে এটাই লাস্ট কথা আমি এটা বলি আজকে লাইফটা শেষ করে দিব ছোট্ট একটা কথা এটা একটা বই আছে আমি রিসেন্টলি একটা বই পড়ছি সেটা হচ্ছে বইয়ের একটা চমৎকার কথা আছে সেই বইয়ের লেখক বলছে কি আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা কাজ এটাকে ব্যাং খাওয়ার সাথে তুলনা করতে বলছে কিসের সাথে ব্যাং ফ্রগ ব্যাং ঠিক আছে উভচর প্রাণী ব্যাং খাওয়ার সাথে তুলনা করতে বলছে কারণ কাজ করতে কি হয় আমাদের কষ্ট হয় যে কোনো কাজ পড়তে গেলে কিন্তু কষ্ট তাহলে এটা কষ্টকর কাজ এই কষ্টকর কাজকে লেখক হচ্ছে কিসের সাথে তুলনা করেছে ব্যাঙের সাথে তুলনা করছে ঠিক আছে উনি একটা চমৎকার এক্সাম্পল দিয়েছে যে ধরো তুমি তিন পেজ বায়োলজি পড়বা এটা হচ্ছে একটা ছোট ব্যাঙ্ক খাওয়ার সমান ছোট খাটো একটা ব্যাঙ্ক খাওয়ার সমান এটা মনে করে একটু মাঝারি সাইজের ব্যাঙ্ক খাওয়ার সমান কথার কথা আর ধরো তুমি সবচেয়ে কঠিন কাজ ধরো জৈব রসায়ন পড়া বা সরল রেখার তিনটা চ্যাপ্টার করা এটা ধরো সবচেয়ে কঠিন কাজ তাহলে এটা হচ্ছে সবচেয়ে মনে করো বড় সাইজের তুমি ব্যাঙ্ক খাচ্ছ আর ব্যাঙ্ক খাইতে কি কারো ভাল লাগবে তোমারও যদি বলি যে ব্যাঙ্ক খাও কেউই কিন্তু খাবা না মানে বমি করে দিবা ছি ব্যাঙ্ক খাবে কেউ মানে কাজটাকে তুলনা করা হয়েছে ব্যাঙের সাথে যে কাজ করতে যেমন আমাদের ভালো লাগে না ব্যাঙ্ক খাইতেও আমাদের ভালো লাগে না তাহলে এই ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে কঠিন কাজ এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক খাওয়া সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক খাওয়া আর যেটা সবচেয়ে সহজ কাজ এটা হচ্ছে সবচেয়ে মনে করো ছোট ব্যাঙ্ক খাওয়া এখন তুমি যদি দিনের বেলা লেখক এটা বলছে কথাটা খুব সুন্দর লাগছে আমার কাছে তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি তুমি যদি দিনের বেলা উঠে মনটাকে শক্ত করে সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্কটা যদি খেয়ে ফেলতে পারো তুমি চিন্তা করবা যে আমি তো ভাই সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্কটাই খেয়ে ফেলছি এই জিনিসটা যদি খাইতে পারি ওই ছোট ব্যাঙ্ক আর এমন কি ওটা তো এমনিতেই খাইতে পারবো ব্যাস তার মানে তোমার বাকি কাজগুলোও করা হবে আমার কথাটা কি ধরতে পারছো লেখক এই জিনিসটাই বলছে যে তুমি যদি এখন দিনের বেলা উঠে সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক মানে সবচেয়ে কঠিন কাজটাকে যদি খেয়ে ফেলতে পারো তোমার কাছে অটোমেটিক মনে হবে যে আমি বড় ব্যাঙ্কই খাইয়া ফেলছি এর থেকে তো খারাপ কিছু আর আমার কাছে আসবে না আজকের দিনে তো এটা যখন খেয়ে ফেলছি ছোট ব্যাঙ্ক খাওয়া আমার কাছে কোনো ব্যাপারই না তার মানে তোমার অটোমেটিক তখন বাকি কাজগুলো হয়ে যাবে কিন্তু তুমি যদি সকালবেলা উঠে ছোট ব্যাঙ্ক খাইছো অনেক কষ্ট করে তোমার আর বড় ব্যাঙ্ক খাইতে ইচ্ছা
সো দোয়া করে আমি নিজেও এইগুলো পড়তেছি তো পড়ালেখা করতেছি তো সো আমার কাছেও মাঝে মাঝে হতাশ লাগে অনেক পড়ার চাপ থাকলে আমি বসে বসে তখন এই বইগুলো পড়ি অ্যাটমিক হ্যাবিটস একটা বই আছে তারপরে তোমার হচ্ছে ডোপামিন ডিটক্স একটা বই আছে অনেকগুলো মোটিভেশনাল বই আছে চাইলে পড়তে পারো বাট দিন শেষে আসল কথা হচ্ছে এই বইয়ে যা লেখা আমি সেটাই তোমার বললাম অ্যাকচুয়ালি এই কাজগুলো তোমাকে করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এগুলো করো ইনশাল্লাহ দেখবা তোমরা টার্গেট সেট করে আগায় যেতে পারবা ঠিক আছে তাহলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে প্রায় দেড় ঘন্টা হয়ে গেছে বলছিলাম চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিটের ভিডিও কথা বলতে বলতে অনেক টাইম চলে গেছে ঠিক আছে তোমাদের আর প্রশ্নগুলো আমি আর ওইভাবেই করতেছি না তারপরও যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা আমাদের পেজে করতে পারো কারণ আমার কাছে মনে হয় ওভারঅল তোমাদের গাইডলাইন হিসেবে যা যা দেওয়ার কথা আলোর মতো হচ্ছে দিয়ে দিছি এখন তোমরা নিজেরাই বুঝতেছো কোন সাবজেক্ট কিভাবে তোমাদের পড়া উচিত বুঝতে পারছো না তাহলে একটু এটা করে ফেলো ঠিক আছে এটুকু করলেই হবে আর যদি তারপরও কারো এক্সট্রা মেসেজ থাকে আমাদের পেজে মেসেজ দিও আমি সাধ্য মতো চেষ্টা করবো সবার রিপ্লাই দেওয়ার জন্য তারপরে একটু ধৈর্য ধরতে হবে কারণ আমি একটা মানুষ আর তোমরা কতজন স্টুডেন্ট সবাই যদি আমাকে মেসেজ দাও একটু সময় লাগতে পারে একটু ধৈর্য ধরতে হবে ঠিক আছে মেসেজ দিয়েই সাথে সাথে রিপ্লাই পেয়ে যাবা এটা তো একটু অস্বাভাবিক তাই না বুঝছো একটু ধৈর্য ধরতে হবে যে ভাইয়া তো আসলে একটা মানুষ ভাই তার তো এতগুলো মেসেজ চেক করে রিপ্লাই দিতে তো টাইম লাগবে সো মেসেজ দিয়ে রাখো যদি এক্সট্রা কোনো কিছু জানতে চাও আর আমাদের কোর্সের ব্যাপারে বায়োলজি যে কোর্সটা চলতেছে তোমাদের এইচএসসি চব্বিশ ব্যাচের সেই কোর্সের ব্যাপারে যদি কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই হচ্ছে আমাদের পেজে মেসেজ দিতে পারো ভর্তি হয়ে যেতে পারো পাঁচটা চ্যাপ্টার পড়ানো হয়েছে এখন পর্যন্ত শেষ হয়েছে সবগুলো ক্লাস এবং এক্সাম সেভ করা আছে ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা ফুল শর্ট সিলেবাস শেষ করব আর ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমরা ফুল বইটা শেষ করে ফেলব ঠিক আছে আমাদের বায়োলজি কোর্স সুব্রতা টু পয়েন্টও এইচএসসি চব্বিশ ব্যাচের জন্য ফুল বায়োলজি কোর্স সো যারা ফুল বায়োলজি বইটা পড়ে রাখতে চাও যাদের মেডিকেল টার্গেট তারা অবশ্যই কোর্সে ভর্তি হতে পারো কারণ তাহলে ফুল বায়োলজি বইটাই তোমার ফেব্রুয়ারির মধ্যে ইনশাল্লাহ শেষ হয়ে যাবে বা তাদের ইঞ্জিনিয়ারিং টার্গেট তারাও ভর্তি হতে পারো বায়োলজি তো লাগবে সবারই লাগবে সো তুমি যদি ফুল বায়োলজি পড়ে রাখতে পারো তাহলে তোমার হাতে মেডিকেলের অপশনটা খোলা থাকবে অপশন খোলা রাখাটা কিন্তু একটা বুদ্ধিমানের কাজ তো তুমি ইঞ্জিনিয়ারিংই পড়বা কোনো সমস্যা নাই বাট তুমি যদি এখন ফুল সিলেবাস বায়োলজিটা যদি আমাদের সাথে পড়ে রাখতে পারো বাইরেও তো এমনিতেই পড়তে হবে সাথে যদি ফুল সিলেবাসটা আমাদের কোর্সে ভর্তি হয়ে পড়ে রাখো তুমি কিন্তু মেডিকেল পরীক্ষা তো আগায় থাকলা সো বাই চান্স তোমার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে হইলো না মেডিকেলে পড়বা সমস্যা কি মেডিকেলও তো খারাপ না তাই না ডক্টর হবা ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার তো কোনোটাই খারাপ না হ্যাঁ রাস্তা খোলা রাখা আর কি সহজ কথা যত খোলা রাখতে পারো কারণ অ্যাডমিশন হচ্ছে একটা কঠিন জার্নি অনেকের অনেক ধরনের স্বপ্ন থাকে শেষে দেখা যায় কার্ড যে কী হয় কেউ বলতে পারে না ওই যে আমার স্টুডেন্টের মতো গত বছর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অ্যাসপিরেন্ট ছিল এই বছর সে সেকেন্ড টাইম মেডিকেল অ্যাসপিরেন্ট লাইফ চেঞ্জ হয়ে যায় কিন্তু সো রাস্তা খোলা রাখাটা বেটার সো করতে পারো ক্যাপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে আমাদের পেজও মেসেজ দিতে পারো কোর্সের জন্য এইচএসসি চব্বিশ ব্যাচের ঠিক আছে তাহলে ভালো থাকো হোপফুলি তাহলে সবাই সুস্থ থাকো আর আমার এই কথাগুলো মনে রাখো যে কিভাবে টার্গেট সেট করতে হয় এবং দিনের বেলা যদি ব্যাংক খাওয়াই লাগে সবচেয়ে বড় ব্যাংকটা আগে খেয়ে ফেলবা তাহলে সবচেয়ে কঠিন কাজ আগে শেষ হয়ে যাবে বাকিগুলো তোমার কাছে মনে হবে যে সবচেয়ে বড়টারেই খেয়ে ফেলছি ব্যাংকটা ছোট ব্যাংক খাওয়া তো কোনো ব্যাপারই না এখন আমার কাছে ইজি হয়ে যাবে দেখবা টার্গেট সেট হচ্ছে ফিল হচ্ছে আর টার্গেট যখনই ফিল হবে নিজেকে কি করবা পুরস্কৃত করবা এখন পুরস্কৃত অনেকভাবেই হইতে পারে তোমার চকলেট খেতে ভাল লাগে চকলেট খাওয়া তোমার একটু মনে করো যে রাস্তার আশেপাশে ফুচকা খেতে ভাল লাগে ফুচকা খাওয়া মানে জিনিসটাকে নিজেকে পুরস্কৃত করবা কিন্তু মোবাইল ধরবো না কিন্তু মোবাইল ধরলে কিন্তু শেষ এখন যদি কেউ বলো ভাই আমার তো রিলস দেখতে অনেক ভাল লাগে তাহলে আমি কাজ আছি বলে রিলস দেখবো অনেক বেশি এটা একটু করা যাচ্ছে না এটা করতে দেওয়া যাচ্ছে না কারণ মোবাইল হাতে নিলে আসলে এটা একটু মানে অ্যাডিক্টিভ ডিস্ট্র্যাকশনে চলে আসবা এটা বাদে অন্য যে জিনিসটা তোমার ভাল লাগে সেটা করবা চকলেট খাইলে সমস্যা নেই একটু চকলেট খাইলা দশ মিনিট রেস্ট নিলা পনেরো মিনিট রেস্ট নিলা আবার তুমি কাজ শুরু করলা ঠিক আছে এটা করতে পারো তো ভালো থাকো আর সবাই সুস্থ থাকো আর আমাদের ফ্রি ক্লাসগুলোও করো আর ভালো লাগলে অবশ্যই কোর্সেও ভর্তি হয়েও আর আমার জন্য দোয়া করো ইনশাল্লাহ আমি তোমাদেরকে তো পড়াচ্ছি সেটাও যাতে ভালো মতো পড়াইতে পারি আবার আমি নিজেও এক ধরনের পরীক্ষার্থী তোমাদের মতোই আর এই মাস পরে ধরো আমার বিসিএস এর রিটার্ন এক্সাম আছে একটা পার্ট হয়েছে বিসিএস হচ্ছে তিনটা পার্ট তোমরা অনেকে আমার জিজ্ঞেস করছিলা যে ভাই কিছুদিন আগে তো রিটার্নের রেজাল্ট দিল আপনার কি হয়েছে যেটা রেজাল্ট দিছে সেটা হচ্ছে অনেক আগের বিসিএস এর রেজাল্ট দিছে আমি যেটা দিছি স